வழிகாட்டி <laughs> தூதர் <laughs> தௌஹி ஜமாத்தை எதிர்க்கிறவங்களுக்கு வேற தூதரா அவர்களுக்கும் நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலி செல்லும் அவங்க தான் வழிகாட்டி தலைவர் தூதர் அப்போ ஒரு வேதத்தை நம்ம அல்லாவுடைய வேதம் என்று நம்புகிறோம் ஒரு மனிதரை நமக்கு வழிகாட்டி என்று நம்ம நம்புகிறோம் ஒரு வேதத்தையும் ஒரு வழிகாட்டியையும் ஏற்றிருக்கக்கூடிய நாம் ஏன் பல பிரிவுகளாக ஆகிறோம் ஒரு தலைவர் உத்தரவுல செயல்பட்டா ஒரே மாதிரி தான் எல்லாரும் செய்யணும் ஒரு வேதத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுவதாக இருந்தால் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தான் செய்யணும் அப்போ குரானை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நாம் நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலே செல்லம் அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நாம் ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனியான கொள்கை கோட்பாடுகளை வகித்து அதுதான் இஸ்லாம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ இதில் சரியானது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ நாங்கள் சொல்கிறது சரியா நம்மளை எதிர்க்கக்கூடிய மக்கள் சொல்கிறாங்களே அது சரியா ஊர் உலகத்தில் இஸ்லாத்தின் பெயரால் நடக்கிற அந்த செயல் சரியா அல்லது தவறு என்று நாங்கள் பிரச்சாரம் செய்கிறோமே அது சரியா இதை சீர்தூக்கி எடை போட்டு பார்க்க வேண்டும் இது யாருக்கு சாத்தியம் தெரியுமா இது எல்லோருக்கும் சாத்தியப்படாது அவரவர் எந்த நம்பிக்கையில் ஊறி இருக்கிறார்களோ அதில் இருந்து விடுபடுவதற்கு ஒரு நிபந்தனை இருக்கிறது ஒரு கண்டிஷன் இருக்கிறது அந்த கண்டிஷனை யார் ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ அவர்கள் எளிதாக சத்தியத்தை கண்டுபிடித்து விடுவார்கள் அது என்ன கண்டிஷன் அல்லாஹ் திருக்குறானில் சொல்லி காட்டுகிறான் ஒய்தா கரத்தல் குரான நபியே முகமதே நீங்கள் இந்த குரானை ஓதும் பொழுது ஜால்னா பைனக்க பைனல்லதீனில் ஆகிரத்தி ஹிஜாப மஸ்தூரா உங்களுக்கும் ஆகிரத்தை நம்ப மாட்டார்களே மறுமையை மறுமையை நம்ப மாட்டார்களே அந்த மக்களுக்கு உங்களுக்கும் இடையில ஹிஜாபன் மஸ்தூரா ஒரு பெரிய திரை நம்ம போட்டு விடுவோம் இந்த குரானை ஓதும் போது குரானுடைய போதனையை எடுத்து சொல்லும் போது ஆகிரத்தை நம்புறவனா இருந்தால் அத்திரை இருக்காது விளங்கிவிடும் ஆகிரத்தை நம்பல என்று சொன்னா நம்ம மனோ இச்சை தான் நமக்கு கடவுள் என்று நினைப்போமையானால் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு போதனையுமே பயன் தராது அப்ப நம்ம நேர் வழி எது தவறான வழி எது என்று தீர்மானிப்பதாயிருந்தா ஒரு அடிப்படை நீங்கள் உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ன அடிப்படை நம்ம இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறோம் இஸ்லாம் என்ற இந்த மார்க்கத்தில் இருப்பது உலக ஆதாயத்துக்காக வேண்டியா இஸ்லாத்தில் இருந்தால் பணக்காரன் ஆக முடியுமா ஆக முடியாது இஸ்லாத்தில் இருந்தா அமைச்சர் பதவி கிடைக்குமா கிடைக்காது இஸ்லாத்தில் இருந்தா நீங்க அதிகாரத்தை கைப்பற்ற இயலுமா இயலாது இஸ்லாத்தில் இருந்தா புகழ் செல்வாக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காது இஸ்லாத்தில் இருந்தா எந்த நோய் நொடியுமே வராது அப்படி இருக்குதா அப்படியும் கிடையாது இந்த இஸ்லாம் என்கிற மார்க்கத்தில் நம்ம இருப்பதற்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால் நாம மரணித்து விடுவோம் மரணித்த பிறகு இறைவன் நமக்கு திரும்ப உயிர் கொடுத்து விசாரிப்பான் நம்முடைய ஒவ்வொரு செயலும் எண்ணமும் அத்தனையும் அல்லாவிடத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டு இருக்கிறது அந்த பதிவில் உள்ள பிரகாரம் நல்லவர்களுக்கு அல்லா சொர்க்கத்தை கொடுப்பான் கெட்டவர்களுக்கு நரகத்தை கொடுப்பான் நேர் வழி சென்றவர்களுக்கு சொர்க்கத்தை தருவான் வழிகேட்டில் போனவர்களுக்கு நரகத்தை தருவான் அங்கே ஜெயிக்கணும் இந்த இஸ்லாத்தில் நம்ம இருப்பதற்கு என்ன காரணமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் உலகத்தில் கூட்டம் ஜெயிப்பது காரணமாக இருக்கக்கூடாது சம்பாதிப்பது காரணமாக இருக்கக்கூடாது நம்மளும் முஸ்லீம் என்று சொல்லி கொண்டால் பதவி கிடைக்கும் என்பது காரணமாக இருக்கக்கூடாது அல்லது ஆடல் பாடல் கூத்து கும்பாலம் இதில் எல்லாம் நம்ம ஈடுபட முடியும் என்பதற்கு இஸ்லாத்தில் இருக்கக்கூடாது இஸ்லாத்தில் நீங்கள் இருப்பதாக இருந்தால் மரணத்திற்கு பிறகு மௌத்துக்கு பிறகு ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது அந்த வாழ்க்கையில் நம்ம ஜெயிக்கணும் இதெல்லாம் சின்ன விஷயங்கள் இந்த துணியாவில் படக்கூடிய கஷ்டங்கள் எல்லாம் ஒரு மேற்றே கிடையாது முஸ்லீமை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நல்லவனாக வாழ்ந்து அல்லாஹுடைய திருப்தியை பெற வேண்டும் இப்படி யார் நினைத்து விட்டார்களோ அவங்களுக்கு நேர் வழியை சொன்னால் பழிச்சுன்னு புரிஞ்சிடும் இப்படி யார் நம்புகிறார்களோ அவங்க வழிகேட்டை வேறுபடுத்தி எளிதாக புரிந்து கொள்வார்கள் 
அப்ப நேர்வழி கெட்ட வழி அறிந்து கொள்வதற்கு அடிப்படை என்ன எல்லாருமே எதிர்க்கக்கூடிய மக்களுக்கும் சொல்கிறேன் நீங்கள் மறுமையில வெற்றி பெறுவதை அடிப்படையாக வைத்து இதை சிந்தியுங்கள் நாங்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தியை மறுமையில் அல்லாஹுவிடத்திலே போய் நின்றால் உங்க செயலுக்கு பதில் சொல்ல இயலுமா உங்களுடைய கொள்கைக்கு அல்லாஹ் சுருக்கத்தை தருவானா உங்களுடைய செயல்பாடுகளை அல்லாஹ் அங்கீகரித்து பரிசு தருவானா நரகத்தில் போடுவானா என்ற அச்சத்தோடு உணர்வோடு நாங்கள் சொல்லுகிற செய்தியை கேட்டீர்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நேர்வழியையும் அறிந்து கொள்வீர்கள் வழி கேட்டையும் அறிந்து கொள்வீர்கள் அல்லாஹ் திருமறையில் சொல்லி காட்டுகிறான் எப்படி மறுமையில வெற்றி வரணும்ல மறுமையில வெற்றி பெறுவதாக இருந்தால் என்ன வழி திருமறை குரான் எல்லாம் எடுத்து காட்டினா மறுமை நாளில் சில பேர் நரகத்தில் எல்லாம் போடுவான் நரகத்தில் போடும் பொழுது அவங்க புலம்புவார்கள் யாரு நரகவாசிகள் எப்படி புலம்புவாங்க இது வந்து முஸ்லீம் அல்லாத மக்களுக்குள்ள மேற்று இல்லை முஸ்லீம்னு சொல்லி கொண்டிருந்தாங்க அவங்களுக்கு தான் இது முஸ்லீம் என்று சொல்லி கொண்டு இருந்த மக்கள்ல கொஞ்சம் பேரை அல்ல நரகத்தில் போடுவான் போடும்போது அவன் நரகத்தில் கிடந்தவன் புலம்புவான் எப்படி புலம்புவான் அவங்களுடைய முகங்கள் நரகத்தில் போட்டு புரட்டப்படும் புரட்டப்படும் பொழுது நரகத்தில் கிடக்கிறவன் சொல்லுவானா யாழைத்தனா அதனதாக அதன ரசூலா நாங்கள் அல்லா சொன்னதை கேட்டிருக்கலாமே ரசூல் சொன்னதை கேட்டிருக்கலாமே குரான்ல உள்ளதை கேட்டிருக்கலாமே நபிகள் நாயகம் சொன்னதை கேட்டிருக்கலாமே கேட்காம போயிட்டோமே இன்ன அத்தனா சாதத்தனா ஓ குபரானா எங்கள் தலைவர்கள் பேச்சை கேட்டோம் எங்களுடைய பெரியார்கள் பேச்சை கேட்டோம் அகல் உண சபீலா எங்களை வழிகடுத்துட்டாங்களே நரகத்தில் உளுந்து வேதனை செய்யப்படும் பொழுது இதை யார் சொல்றா முஸ்லீம் பெயரா இருந்தார் அவன் சொல்றான் ஒரு காவியரதை சொல்ல மாட்டான் ரசூல் சொல்றதை கேட்டிருப்போமே அல்ல சொன்னதை கேட்டிருப்போம் அவன் சொல்ல மாட்டான் அவருடைய கொள்கைக்காக நரகத்துக்கு போயிருவான் முஸ்லீம் என்று சொல்லி கொண்டு அல்ல சொன்னாண்டா கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க நபி சொன்னா கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க அவர் சொன்னார் இவர் சொன்னார்னா கேட்கிறீங்க இப்படி நடந்தால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குமா நரகம் கிடைக்கும் நரகத்தில் கிடக்கிறத உணர்ந்து அவன் சொல்றான் நரகவாசி எப்படி சொல்றான் யாழை தன அதானந்தாக அதான ரசூலா அல்லாவுக்கு கட்டுப்படாமல் போயிட்டோமே ரசூலுக்கு கட்டுப்படாமல் போயிட்டோமே வேற யார் பேச்ச கேட்டோம் இன்ன அதானா சாதத்தனா ஒக்குபுறானா எங்கள் தலைவர்கள் பெரியார்கள் சொல்லை கேட்டோம் அதல்லுன சபீலா எங்களை வழிகடுத்துட்டாங்க அது மட்டும் சொல்ல மாட்டாங்களா நரகத்துல ரப்பனா ஆத்திகும் இவங்களுக்கு ரெண்டு மடங்கு தண்டனை கொடு இந்த அஜர்த்து பெரியாரு மகான் சொல்லி நாங்க கேட்டோமே எங்களை கொண்டா நரகத்தில் தள்ளி போட்டாங்களே இவர்களுக்கு இரு மடங்கு தண்டனை கொடு வல் அணும் லானன் கபீரா கடுமையாய்வீங்களை சபித்து விடு அங்க போய் சொல்லுவோமா எங்க மறுமையில நரகத்தில் கிடந்து அல்ல நம்மட்ட வதக்குவான்ல வேக வைப்பான்ல அப்ப நம்ம சொல்லுவோமா இவங்க சொல்ல கேட்டு நாசமா போயிட்டோமே யாரெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு தடவை பரவாயில்ல இவங்களுக்கு ரெண்ட கூடு ரெண்டு மடங்கு வேதனை கூடு என்று சொல்லி பெரியார்களுக்கும் மகான்களுக்கும் அவுடியாக்களுக்கும் எதிராக நாம அங்க அல்லாட்ட கோரிக்கை வைப்போம் நாளைக்கு நடக்கிறத இப்ப எல்லாம் எடுத்து காட்டும் இனிமேல் தான் நடக்க போ இந்த காட்சிகள் எல்லாம் உலகம்லாம் அழிக்கப்பட்டு நரகத்தில் கொண்டே போடும் பொழுது நடக்கக்கூடிய காட்சியை இப்பவே அல்ல எடுத்து சொல்றான் எதுக்காக வேண்டி நம்ம நரகத்துக்கு போகக்கூடாங்க இருக்க வேண்டி இதான் நாளைக்கு நடக்க போகுது இப்படி நடக்க போவதுல போய் இந்த மாதிரி புலம்ப போறியா அல்ல சொர்க்கத்துக்கு போக போறியா அப்ப அடிப்படை என்ன இஸ்லாம் சொல்லி நீங்க எதை செஞ்சாலும் சரி ரெண்டே விஷயம்தான் அல்ல சொன்னானா நபிகள் சொன்னாங்களா இந்த ரெண்டில் இருக்குமையானா நரகத்தில் புரட்டப்பட மாட்டீர்கள் ஏண்டா இப்படி செஞ்ச எங்க ஊர் வழக்கம் அதுதான் போ நரகத்துக்கு ஏன் இப்படி செஞ்ச எங்க பெரியார்கள் அப்படித்தான் சொன்னாங்க பெரியாரோட மீன் போ நரகத்துக்கு ஏண்டா இப்படி செஞ்ச எங்களுக்கு ஆசையா இருந்துச்சு அதனால செஞ்சோம் போ நரகத்துக்கு அப்ப எதை சொன்னா தப்பிக்க ஏழு இறைவா ஏன் இதை செஞ்ச நல்லா கேட்கறான் இறைவா உன் குரான்ல இருக்குது அதான் செஞ்சேன் ஏண்டா இப்படி செஞ்ச நபிகள் நாயங்க சொன்னாங்க அதனால போடா சொல்லுவான்ல அப்ப மறுமையில் அல்லாஹ் நிறுத்தி நம்மை விசாரிக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு செயலை பற்றியும் எல்லாம் கேட்பான் கேட்கும் பொழுது குரான் படி நான் நடந்தேன் சொன்னா தப்பிச்சு கொள்ளலாம் 
நபிகள் நாயகம் சொன்னபடி நடந்தேன் தப்பித்துக் கொள்ளலாம் குரான்ல இல்லாம நபியும் சொல்லாம ஊர் உலகத்தில் உள்ளவன் சொல்ற கேட்டு நடந்தால் அதனுடைய பரிசு நரகம் இப்ப நேர்வழிக்கு அடிப்படை வழங்கி போச்சா நேர்வழி வழிகேடு என்று அறிந்து கொள்வதாக இருந்தால் ஆகிரத்தில் வெற்றி பெறுவதற்கு உரிய பதில் தான் நேர்வழி நீங்க சில காரியத்தை செய்யலாம் செஞ்சுபிட்டு கேட்டா எங்களுக்காக ஒரு பதிலை நீங்க சொல்லலாம் மனுஷனை ஏமாத்திடலாம் நம்ப வச்சிடலாம் படைச்சவன் எடுபடுமா உங்க பதில் அல்ல ஏற்றுக்கொள்வானா அப்ப நம்முடைய ஊர்ல உள்ள இந்த ஆற்காடை எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த ஊரில் உள்ள சில செயல்களை நீங்கள் ஒப்பிட்டு பாருங்கள் அது நேர் வழியாக இருக்குமா மறுமையில் நீங்கள் தப்பிக்க இயலுமா அல்லாவுடைய தண்டனையில் இருந்து இந்த செயல் உங்களை காப்பாற்றுமா ஒவ்வொன்றாக சிந்தித்து பாருங்கள் இந்த ஊரில் அதிகமான தர்காக்கள் இருக்கிறது தர்காண்டா என்ன ஒரு மனிதர் இறந்து விடுகிறார் இறந்த பிறகு அவரை அடக்கம் செய்து அந்த இடத்துல ஒரு கட்டிடத்தை எழுப்பி அவரை புனிதமானவராக கருதி அவருக்கு விழா கொண்டாடுவது நேர்ச்சி செய்வது வணங்குவது பிரார்த்தனை செய்வது தரையில் கிடந்து உருளுவது காணிக்கை செலுத்துவது இதுகள் எல்லாம் தர்கா என்ற பெயரில் நம்ம செய்கிறோம் நல்ல செய்வோம் பிரச்சனை இல்லை நாங்களும் சேர்ந்தே செய்கிறோம் எப்ப செய்வோம் இப்படி செய்யுங்கள் என்று குரான்ல இருக்குதா குரான்ல இருந்து காட்டிவிட்டால் இப்ப அப்ப நம்மளே போய் முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு தடவை போயிட்டு வந்துருவோங்க ஆர்காட்ல முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு தடவை இருக்குங்கிறாங்க இருக்கான்னு தெரியல எத்தனை தர்கா இருக்கு அத்தனைக்கு போவோம் எப்ப போவோம் அல்ல சொல்லட்டும் குரான்ல இருக்குமையானால் அதை நம்ம செய்ய வேண்டும் அல்லது நபிகள் நாயகம் சலல்லாவளை செல்லம் சொல்லியிருப்பார்களே ஆனால் அதை செய்ய வேண்டும் அவங்க என்ன சொன்னாங்க குரான்ல என்ன சொல்லப்படுகிறது நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலை செல்லம் என்ன சொன்னார்கள் ஒரு மனிதர் இறந்து விட்டார் என்று சொன்னால் சாதாரண ஆளை விடுங்க மனிதர்களே சிறந்தவர்கள் யாரு நபிமார்கள் மனிதர்கள்லையே ரொம்ப அல்லாவுக்கு வேண்டப்பட்டவர்கள் சிறந்தவர்கள் என்று சொல்வதாக இருந்தால் இறைவனுடைய தூதர்கள் தர்கா கட்டுவதாக இருந்தால் நபிமார்களும் கட்டலாம் நம்ம நினைக்கு ரவுடியா இருக்க இவங்களையெல்லாம் விட கோடி 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 மடங்கு சிறந்தவர்கள் யாரு இறைவனுடைய தூதர்கள் அப்ப நபிமார்களுடைய தர்காவை பற்றி நபிகள் நாயகம் சரளா அலி சொல்லம் சொன்ன செய்தி என்ன எச்சரிக்கை என்ன அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை மரணிப்பதற்கு அஞ்சு நாள் தான் இருக்கிறது நபிகள் நாயகம் சரளா அலி சொல்லம் அவர்கள் மரணிப்பதற்கு ஐந்து நாளைக்கு முன்னாடி உடல்நிலை சரியில்லாமல் மூர்ச்சி ஆகுறாங்க எந்திரிக்கிறாங்க மறுபடி மயங்குறாங்க மறுபடி எந்திரிக்கிறாங்க இப்படி மரண அவஸ்தைங்கிறாங்கல்ல அந்த மரண அவஸ்தை பட்டு கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் எழுந்து உட்கார்ந்து சொன்னார்கள் என்ன சொன்னார்கள் எதற்காக இத்தகது குபூர அம்பியாகி மசாஜித் தங்களுடைய நபிமார்களுடைய அடக்க ஸ்தலங்களை தர்காக்களாக ஆக்கிவிட்டார்கள் தங்களுடைய நபிமார்கள் அடக்கம் செய்துவிட்டு புதைத்து விட்டு அவங்களோட ஒரு கட்டடத்தை எழுப்பி அதை ஒரு வழிபாட்டு தலமாக ஆக்கிவிட்டார்களே அதன் காரணமாக அவர்களுக்கு அல்லாவுடைய சாபம் இறங்குகிறது இதை நாங்க சொல்றோமா நபி சொன்னாங்களா நபி சொன்னார்கள் என்பது புகாரியில முஸ்லீம்ல இன்னும் ஏராளமான நூல்கள்ல எந்த நூல்களை நீங்களும் நாங்களும் ஏற்றுக்கொண்டு பாதுகாத்து வைத்திருக்கிறோமோ சரியான புஸ்தகம் என்று நம்புகிறோமோ அந்த புத்தகத்தில் தான் இது இருக்கிறது எப்படி இருக்கிறது கட்டிருப்பார்கள் தனக்கும் கட்டக்கூடாது அப்ப நபிமார்களுக்கே தர்கா இல்லை என்று சொன்னால் மற்றவள் கட்டலாமா இப்ப ஏன் தர்கா கட்டினீங்க நல்லா மறுமையில கேட்பான் விசாரிப்பான் இல்ல என்ன பதில் சொல்லுவீங்க குரானுடைய எந்த வசனத்தை ஆதாரமா காட்டி செஞ்சீங்க ஒரு ஆதாரமும் இல்லை நபிகள் நாயகத்தினுடைய எந்த ஹதிசை சொல்லி நாங்க தர்கா கட்டு சரின்னு சொல்லுவீங்க போங்க நரகத்துக்கு அப்ப நபிகள் நாயகம் சரளா அலி செல்லும் என்ன செஞ்சாங்கன்னா அல்லாட்ட துவா செய்யறாங்க எப்படி அல்லாஹும் 
என்னுடைய அடக்க ஸ்தலத்தை ஒரு வணக்க ஸ்தலம் ஆக்கிறாத என்னை அடக்கம் செய்துவிட்டு அந்த இடத்துல ஒரு வணக்க ஸ்தலத்தை எழுப்பிறாத இறைவா என்று நபிகள் நாயகம் சல்லா அலை செல்லம் அவங்க அல்லாவிடத்துல துவா செஞ்சாங்களா இல்லையா அப்ப நீங்க எப்படி ஒரு பெரியார் மகாண்டு ஒருத்தர் நீங்களா நினைத்து கொண்டு ஒரு அஜர்த் இருந்திருப்பாரு சேகா இருந்திருப்பாரு பெரியவரா இருந்திருப்பாரு செத்து போயிட்டாருன்னு வைங்க அவரை அடக்கம் செய்து விட்டு அதை தர்காண்டு கட்டுறீங்களே இது தடை இருக்குத சாபம் வருத நீங்க அதை பறக்கத்தை நீங்க சொல்றீங்க நபி சொல்றாங்க லேன திங்குறாங்க நீங்கள் சொல்லுங்க இல்லை பறக்க தவுளியாக்கு அடக்க ஸ்தலம் பறக்கத்து நபிகள் நாயகன் சொல்றாங்க லானத்துள்ளாகி அதனால் எகூதி ஒன் நசாரா எகூதி நசாராக்கள் மீது அல்லாவுடைய லானத்து இறங்குகிறது சாபம் அப்போ அல்லாவுடைய சாபம் எப்படி இருக்குது அப்போ இந்த வேலையை நம்ம த இது ஒப்பிட்டு பார்த்தோமே ஆனால் பளிச்சுன்னு தெரிவிச்சு நேர்வழி வழங்கிருச்சா நேர்வழி என்ன இதுகளெல்லாம் இருக்கக்கூடாது என்பது நேர்வழி இன்னும் சொல்ல போனால் இப்போ நாங்கள் பிரச்சாரம் செய்கிறோம் இது தவறு என்று சொல்லுகிறோம் அல்லாஹ் வந்து ஒரு இஸ்லாமிய ஆட்சியை தந்து விட்டான் என்று சொன்னால் அந்த ஆட்சியுடைய கடமை என்ன தெரியுமா அந்த அரசாங்கத்தின் கடமை என்ன தெரியுமா இறந்து போனவர்களுக்கு நினைவு சின்ன அடக்கஸ்தலம் எழுப்பி நாசமாக்குகிறார்களே அவற்றை எல்லாம் இடித்து தகர்த்து தரை மட்டமாக வேண்டும் என்பதுதான் இஸ்லாமிய அரசாங்கத்தின் கடமை நாங்கள் இடிக்க மாட்டோம் நாங்கள் பிரச்சாரம் பண்ணுவோம் கவர்மெண்ட் இருந்தால் அரசாங்கம் இருந்தால் இதை செய்யணும் அப்படின்னு நான் சொல்லவில்லை நபிகள் நாயகம் செல்லாசனம் சொல்றாங்க எப்படி சொல்றாங்க மருமகன் அலியை கூப்பிடுகிறார்கள் மருமகன் அழைத்து சொல்கிறார்கள் யா அலி அலியே கபரம் முஷிபன் இல்லா சவை தகு இந்த மதீனாவில் உயரமாக கட்டப்பட்டுக்கிற எந்த கபுராக இருந்தாலும் தகர்த்து தரமட்டமாக்காமல் விடாத மருமகன் அனுப்புறாங்க எங்கெல்லாம் செத்து போன ஆட்களுக்கு சமாதியை கட்டி தர்காவை கட்டி கொண்டிருக்கிறார்களோ அதை எல்லாம் இடிச்சு தகர்த்து விட்டு வா ஒய் தகர்த்தார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லா செல்லம் காலத்தில் இறந்து போனவர்களுக்கு அடக்க ஸ்தலத்தை எழுப்பி அவங்கள கடவுளாக ஆக்குவது கொஞ்சம் ஒரு ஹதீஸ் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் புராண ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஒரு அறிவு வேணாம் சிந்திக்கிற அறிவு நமக்கு வேணாம் உசுரோட இருக்கிறவனுக்கு ஏதாவது சக்தி இருக்குன்னா அறிவு ஒத்துக்கிறது செத்து போகிறதுக்கு மீனிங் என்ன சாவுண்டா என்ன மீனிங்கு சாவுக்கு என்ன அர்த்தம் ஒருத்தர் மரணித்துட்டார்னு சொன்னால் பேச மாட்டார் சிரிக்க மாட்டார் மூச்சு விட மாட்டார் சாப்பிட மாட்டார் கவலைப்பட மாட்டார் சந்தோஷப்பட மாட்டார் உங்களுக்கு எதுவும் தரமாட்டார் கொடுக்கறத வாங்க மாட்டார் குளிப்பாட்டும் போது ஐஸ் தண்ணி ஊற்றுனா கூட குளுதுன்னு சொல்ல மாட்டார் அதானே ஜனாசங்கிறது மரணிப்பதன் மூலமாக ஒன்றும் இல்லைன்னு ஆகி தானே கொண்டு புதைச்சிங்க அவருக்கு பவர் இருந்தால் என் புதைச்சிங்க அடக்கம் பண்ணீங்க பார்க்குறீங்க அவன் ஒன்றையும் காணா டாக்டர் செக் பண்ணுறாரு அவுட்டுங்கிறாரு அப்போ கொண்டு போய் புதைக்கிறீங்க அப்போ ஒரு அறிவை கொண்டு சிந்தித்தால் கூட உயிரோடு இருக்கும் போதாவது ஏதாவது செய்ய முடியும் பேசவாச்சு முடியும் உதவி கேட்டால் தர முடியாதுன்னாவது சொல்ல முடியும் உயிரோடு இருக்கும்போது மரணித்து விட்டால் அறிவும் சொல்லுது ஒன்றும் இல்லைண்டு அறிவியலும் சொல்லுகிறது நீங்களும் அப்படி நினைத்து தான் புதைத்து வைத்துகிறீர்கள் மார்க்கமும் சொல்லுது மார்க் என்ன சொல்லுது இறந்து போனால ஒன்றும் இல்லைன்னு அர்த்தம் சாவுக்கு அர்த்தம் என்ன எல்லாம் முடிஞ்சுன்னு அர்த்தம் நபிகள் சொல்கிறார்கள் இதா மாத்தல இன்சானும் மனிதன் மரணித்து விட்டார் என்று சொன்னால் அவனுடைய செயல்பாடுகள் முடிந்து விடுகின்றன நபிகள் நாயகம் சொல்றாங்க ஒரு மனுஷன் மூத்த ஆயிட்டான்னு சொன்னா எல்லாம் பினிஷ் செயல்பாடுகள் முடிந்து விடுகின்றன அப்ப செயல்பாடு முடிவுக்கு வருவதற்கு பெயர் மரணமா செயல்பாடு தொடங்குவதற்கு பெயர் மரணமா செயல்பாடு அதிகரிப்பதற்கு பெயர் மரணமா சக்தி கூடுவதற்கு பெயர் மரணமா சக்தி இல்லாமல் போறதுக்கு பெயர் மரணமா அப்ப நம்ம அறிவையும் சிந்திக்கிற மாதிரி இல்ல அல்ல சொல்றதையும் கேட்கிற மாதிரி இல்ல இன்னும் சொல்ல போனால் அல்ல கேட்கிறான் இந்த மாதிரி மூத்தா போன ஆட்களை இறந்து போன ஆட்களை புதைத்து வைத்துக் கொண்டு நாகூர் ஆண்டவர் அந்த ஆண்டவர் கட்டி கொண்டு ஒரு இறைவனை வணங்குவதற்கு பதிலாக இறந்தவர்களை வணங்குறாங்கல்ல இவங்களுக்கு அருளப்பட்ட மாதிரி எல்லாம் சொல்லி காட்டுறேன் அல்லாஹை விட்டு விட்டு நீங்கள் யாரை அழைக்கிறீர்களோ அம்சாளுக்கும் உங்களை போன்ற அடிமைகள் அவங்க நீ யார அழைச்சிக்க அவங்க யாரு நீனு எனக்கு அடிமை அவன் அடிமை அல்லாவுக்கு அல்லாவை எனக்கு நீன அடிமை 
நீ யார போய் அழைக்கிறியோ துவா செய்யறியோ பிரார்த்தனை பண்றியோ அந்த பெரியாரும் அடிமை எப்படி அடிமைக்கு அடிமை உதவி செய்ய முடியும் நீங்கள் யாரை அழைக்கிறீர்களோ இவாதும் அம்சாலுக்கும் உங்களை போன்ற அடிமைகள் அது மட்டும் எல்லாம் சொல்லல அம்பா துன்கயிறு அகியாயின் அவங்க செத்தவர்கள் உயிரோடு உள்ளவர்கள் அல்ல அல்ல குரான் வசனம் இது கதை இல்ல கற்பனை நான் சொல்லவில்லை அல்லாவுடைய குரான்ல இப்படி எல்லாம் ஆர்காடு வரைக்கும் இந்த மாதிரி வழிகேடு வந்துவிடும் என்பதை அறிந்த அல்ல அதுக்கு ஏற்றவாறு வசனத்தை வைத்திருக்கிறான் எப்படி வைக்கிறான் நீங்கள் அல்லாஹ் விட்டு விட்டு யாரை அழைக்கிறீர்கள் அவர்கள் எல்லாம் இபாது நம்சாலுக்கும் உங்களை போன்ற அடிமைகள் அடிமைகள் மட்டும் நிறுத்திக் கொள்ளல அம்பா துன் மௌத்தானவர்கள் கைரு அகியாயின் உசுரோட உள்ளவர்கள் அல்ல மௌத்தானவர்கள் அடங்கி போச்சுங்க குழந்தைக்கு சொல்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்றான் கூடுதல் விளக்குறான் அவர்கள் அம்பாத்து மௌத்தா போனவங்க கைரு அகியாயின் உசுரோடு உள்ளவர்கள் அல்ல வமா யசூரூன ஐயான யுபால் சூன் தாங்கள் எப்போது எழுப்பப்படுவோம் என்பது கூட அவங்களுக்கு தெரியாது இந்த அடக்கம் பண்ணி இருக்கிறாங்களே எப்ப கேமத்தினாலு எப்ப எல்லாம் எழுப்புவான் எப்ப விசாரிப்பான் எப்ப சொர்க்க நடகும் அது கூட அவர்களுக்கு தெரியாது இப்ப தர்காவுக்கு பேசிக்க இருக்க இஸ்லாத்துல இதை செஞ்சுட்டு போய் எல்லாத்தையும் தப்பிக்க முடியுமா தர்காவை கட்டி தர்காவை கும்பிட்டு தர்காவை வழிபட்டு விட்டு நீங்கள் அல்லாட்ட போய் நின்றா என்ன பதில் சொல்லுவீங்க ஏன்டா நான் தெளிவா சொன்னா குழந்தைக்கு சொல்ற மாதிரி சொன்னே கேட்க மாட்டான்ல செத்தவர்கள் உசுரு கிடையாது அவங்களுக்கு எப்ப எழுப்புவங்கூட தெரியாது நல்லா சொல்றான ஒமன் அதல்லும் இம்மை எதுவும் இந்து இல்லாயே மல்லா எஸ்தீபுலகு இலாயம் கேமா கேமத்து நாள் வரைக்கும் கூப்பிட்டாலும் பதில் தர மாட்டார்களே அவர்களை கூப்பிடுவனை விட வழிகட்டவன் யார் கத்துற கேமனால் வரைக்கும் கத்துவாங்க நீ கேமனால் வரைக்கும் கத்தினாலும் யார் பதில் சொல்ல மாட்டார்களோ அவர்களை யார் அழைக்கிறானோ அவன் தான் மிகப்பெரிய வழிகேடன் அதை மட்டும் எல்லாம் சொல்லல வகும் அண்ட் துவாயும் காபிலும் இவங்க கூப்பிடுறது அவங்களுக்கு தெரியாதுங்க நல்லா எவ்வளவு அழகான வார்த்தை கூப்பிட்டா பதில் சொல்ற பக்கம் கிடக்கட்டு வகும் அண்ட் துவாயும் காபிலும் இவர்களை அழைப்பதை பற்றி அவர்கள் அறியாமல் இருக்கிறார்கள் ஆகூர் ஆண்டு வரை நீங்க கத்துற அவருக்கு தெரியவே செய்யாதுங்க நல்லா அவர் உதவி செய்ய ரெண்டாவது அவர் ரிசுக்கு தர்றது ரெண்டாவது புள்ளைய தர்றது ரெண்டாவது அவருக்கு தெரியுமா நீ அங்க நிக்கிற தெரியுமா அல்ல குரான் என்ன சொல்றா தெரியாது என்ன சொல்ற ஓகும் அந்தவாயும் காபிலும் இவர்கள் அழைப்பதை பற்றி அவர்கள் அறியாமல் இருக்கிறார்கள் இதுக்கு மேல என்ன ஆதாரவன நீங்கள் யார இப்ப அழைக்கிறீர்கள் அல்ல கேக்குறான் ஒளியாவே நான் ஒரு ஆண்டு வரை பெரியார மகான இதான அடிப்படையா போயிட்டு இருக்கிறீங்க அதுக்கு அல்ல கேக்குறான் அழகும் ஐதின் நீங்க நாகூர் ஆண்டவர்ங்கிறீங்களா அவருக்கு அழகும் ஐதின் கைகள் இருக்கிறதா பிடிக்கிற கை இருக்குதா கையின பிடிக்கணு பிடிக்கிற கை இருக்கிறதா அமுலகும் ஆதானும் எஸ்மவும் நபிகா கேட்கிற காது இருக்கிறதா அமுலகும் அர்ஜுனும் எம்சு நபிகா நடக்கிற கால்கள் இருக்குதா அப்புறம் என்னடா போயிட்டு அவளியாங்கிறீங்க நல்லா கேட்கிறான் அப்புறம் என்ன போயிட்டு அவளியா மகானுங்கிறீங்க ஒரு இறைவன் படைச்ச ரப்பை மட்டும் கேளு இதா சால கைபாதி அன்னி பையன் கரீப் எனது அடியார்கள் என்னை பற்றி கேட்டால் நபிய நீங்க சொல்லிருங்க இன்னி கரீப் நான் கிட்ட இருக்கிறேன் உஜீபு தாவத்தத்தாய் இதா தான் அழைப்பவனுடைய அழைப்பிற்கு நான் பதில் அளிக்கிறேன் என்னையே நம்பட்டும் என்னிடத்துமே பதில் தேடட்டும் அல்லகும் எரிசுதூன் அப்பதான் நேர்வழி பெறுவார்கள் இதுவும் அல்லாவுடைய குரானுடைய வசனம் குரான் சொல்லுகிறது அல்லாவை தவிர யாரையும் கூப்பிடாத அல்லாவிட மட்டும் கேளு ஒரு அல்லா வணங்குறது பேர் தான் இஸ்லாம் அப்படி குரான் சொல்லுகிறது நபிகள் சொல்லுறாங்க இடிச்சு தகர்த்து தரமட்டமாக்குன்னு சொல்லி இன்னும் சொல்ல போனா ரசுல்லாவுடைய காலம் எல்லாம் முடியுது அதுக்கப்புறம் அப்பு பக்கர் உமர் உஸ்மான் அப்புறம் அலிரலி அவனு ஆட்சிக்கு வர்றாங்க அலிரலி ஆட்சியில சாம்ராஜ்யம் பெருசாயிடுச்சா அங்கங்க மறுபடியும் முளைக்குது தாரு கபுர் அப்ப அலிரலி அவனு என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா படை தளபதி அபுல் ஹையாஜ் என்பவரை அழைத்து சொல்கிறார்கள் அபு அசுக்க அலாமா பாசனி அழகி ரசூல் அலி சல்லா அலி செல்லம் என்னை ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் ஒரு காரியம் செய்வதற்கு அனுப்பினார்கள் அந்த காரியத்திற்கு உன்னை நான் இப்ப அனுப்புறேன் நபிகள் நாயகம் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது ஒரு வேலையை முடிப்பதற்காக என்னை அனுப்பி வைத்தார்கள் 
அந்த வேலையை முடிப்பதற்கு இப்போ உன்னை அனுப்புறேன் யாருக்கு தளபதியை பார்த்து அலி சொல்கிறார்கள் அது என்ன கட்டளை என்றால் அல்லா தத அலி குபரன் முஷ்ரிபன் இல்லா சபைத்தோ எங்கெல்லாம் கபுர் கட்டி வச்சுக்கிறான இடிச்சுடுவான் இந்த வேலைக்கு ரசூல்ல என்ன அனுப்புனாங்க நான் போய் அதை பண்ணல இப்ப ஒன்னைய நான் அனுப்புறேன் நீ போய் இடிச்சுட்டு வா அப்ப இஸ்லாமிய சட்டம் என்ன தர்கா இல்லை தர்காவுக்கு அனுமதி இல்லை தர்கா இருந்தால் அல்லாவுடைய சாபம் இறங்குகிறது இப்ப நம்ம என்ன பார்க்கணும்னு கேட்டா நம்ம அப்பம்பாண்ட காலத்துல இருந்து இருக்குத முன்னோர்கள் சொல்லிட்டாங்களே அவங்க சொல்லி இதை வந்து அல்லாட்ட நிக்குமா அல்லா கேட்கறான் ஏன்டா தர்கா கட்டின இல்ல எங்க தாத்தா காலத்துல இருந்து இருக்குது எங்க கொள்ளு தாத்தா காலத்துல இருந்து இருக்குது அப்படின்னா போ அப்படின்னு சொல்லுவான் அல்ல இவர் செய்யலையா நானா செஞ்சேன் எங்க அத்தா காலத்துல இருந்துச்சு எங்க பாவா காலத்துல இருந்துச்சு பாவாக்கு பாவா காலத்துல இருக்குது அப்படின்னு ஒரு பதிலை சொன்னால் இறைவன் ஏத்துக்கொள்ற பதில் ஆயுது எங்கள்ட்ட வேணா நீங்க சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கலாம் போலீஸ்ல வந்து கூட்டம் நடத்த வேணான்னு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கும் போது என்ன செய்யலாம் தாத்தா காலத்துல இருக்கு சார் சொல்லலாம் போலீஸ்காரர் ஏத்துக்கிடுவாரு அல்ல ஏத்துக்கிடுவான இத இறை விட்டு எடுக்குமா இந்த பதிலு அல்ல என்ன செய்யணும் இவங்க ஏன்டா அல்ல சொல்ற கேளுங்க ரசூ சொல்ற கேட்டேன்னா சொல்றாங்க இன்னும் அத்தனா சாதத்தனா குப்பரான பெரியவர்கள் கட்டுப்பட்டவங்கிறாங்க இன்னா வஜதுனா ஆபானா கதாலிக்கே போலும் மக்காவில் இதை தான் அப்படி சொன்னாங்க எங்களுடைய அப்பம் பாட்டன்மார்வோ இதைத்தான் செஞ்சாங்க யார் சொல்றா எங்களுடைய அப்பன் பாட்டன்மார்கள் இதைத்தான் செஞ்சார்கள் நாங்கள் அந்த வழியில தான் போய் இன்னால ஆசாரிகம் மூத்ததும் அந்த வழியில் தான் நாங்கள் போவோம் அப்படின்னு மக்காவில் உள்ளவர்கள் அவங்க செயலுக்கு அவங்க முன்னோர்களை ஆதாரமாக காட்டினார்கள் அதுக்கு அல்ல என்ன கேட்குறான் அவ்வளவுக்கான ஆபாவும் லாயாக்கிலும் செய்யணும்ல ஆயகத்ததும் உங்களுடைய முன்னோர்கள் வந்து ஒன்று விளங்காமல் இருந்தாலும் அவங்க சொல்ல கேட்பீங்களா அவங்க வழிகேட்டில் இருந்தாலும் கேட்பீங்களா உங்கள் பாப்பா சொல்ல கேளுங்க உங்கள் பாபா சொல்ல கேளுங்க நல்லதில் கேளுங்க அஞ்சு வேலை தொழுவு சொன்னாரா கேளுங்க ஏன் அது குரானில் உள்ளது நம்மளால நோம்பு வைக்க சொன்னாரா கேளுங்க அது குரான்ல உள்ளது தர்கா கட்ட சொன்னாரா கேட்காதீங்க ஏன் அது குரான்லே அது சரி கண்டிக்கப்பட்ட விஷயம் அப்ப அல்ல கேட்கிறான் அவ்வளவுக்கான ஆபாவும் செய்யன்வலாயகத்ததும் இவங்களுடைய முன்னோர்கள் ஒன்றும் அறியாமல் இருந்தாலும் பின்பற்ற போகிறீர்களா நேர்வழி பெறாட்டாலும் பின்பற்ற போகிறீர்களா அப்ப இவங்களுக்கு என்ன ஆதாரம் பார்த்தீங்கன்னு கேட்டா இவ்வளவு காலமா இருக்குது நூறு வருஷமா இருக்குது இரநூறு வருஷமா இருக்குது இப்படி பார்த்தா ரசூல் சொல்லாசன் நபி அனுப்பப்பட்டாங்கல்ல நபி அனுப்பப்பட்ட மக்கா இருக்குதுல்ல அந்த மக்காவில் ஒரு காப ஆலயம் இருக்குதுல்ல அதுக்குள்ள சிலை இருந்து சிலை எவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு பத்து வருஷம் சிலையாது ஐயாயிரம் வருஷமா இருந்த சிலை காபத்துள்ளாவில் ஐயாயிரம் ஆண்டுகளாக சிலையை வைத்து வணங்கி கொண்டிருந்தார்களே அதைத்தானே ரசூல்ல வந்து உடைச்சாங்க தகர்த்தாங்க அவன் இப்படி தானே சொன்னான் நேரத்தா வச்சோம் போன மாசமா வச்சோம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வச்சோம் இது காலகால காலகாலமா இருக்கு இப்ப காலகாலம் இருந்தா சரியாயிருமா எவ்வளவு காலமா இருந்தா என்ன சரி தவறு அவ்வளவுதான் இஸ்லாத்துல ஆதாரம் தான் செய்ய ஆதாரம் என்ன வீடு இன்னொரு விஷயம் தெரியுமா இந்த முன்னோர்கள் பெரியார்கள்ங்கிறான இதெல்லாம் ஏமாத்திருக்கு சொல்றது உலக விஷயத்துக்கு ஏத்துக்கிற மாட்டேங்கிறான் மறுமை விஷயத்துக்கு முன்னோர் மறுமை விஷயத்துக்கு வணக்க விஷயத்துக்கு அகீதா விஷயத்துக்கு கொள்கை விஷயத்துக்கெல்லாம் எங்கள் எங்கள் முன்னோர்கள் சொன்னார்கள் அப்போ உங்கள் முன்னோர்கள் காலத்தில் வந்து அறிக்கையன் லைட்டு தானே இருந்தாங்க இப்போ என் லைட்டு போட்டிருக்கேன் டிப்ளி டேம் போடுறீங்க உங்கள் முன்னோர்கள் காலத்தில் குடிசிலான இருந்தாங்க உங்கள் முன்னோர்கள் மாற்று வண்டியிலான போனாங்க போங்கலாம் பார்ப்போம் அதை விட நல்லதுன்னா செய்வாகலாம் உங்கள் முன்னோர்கள் வந்து ஒரு துண்டு தானே போர்வையை சுற்றிட்டு இருந்தாங்க வகவையாக ட்ரெஸ்லாம் இல்லையே உங்கள் முன்னோர் காலத்தில் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன்லாம் இருந்துச்சா கையில் அப்போ அது மட்டும் உங்களுக்கு எதுக்கு அப்ப முன்னோர்கள் செஞ்சது உலக விஷயம் கவனமா இருக்கிறாங்க அவன் சொல்லிட்டு போறாங்க அந்த கிருக்கு போயிடுவாங்க நம்ம ஜாலியா இருக்கும் அப்ப உலகத்தை என்ஜாய் பண்ணுவதற்கு யாரு வேணாம் முன்னோர்கள் வேணாம் அவ தகப்பனார் மாதிரி வாழ மாட்டாங்க தாத்தா மாதிரி வாழ மாட்டாங்க தீனுக்கு எங்க தாத்தா சொல்லிட்டாரு மார்க்க விஷயத்துக்கு எங்க பாட்டனார் சொல்லிட்டாரு யார ஏமாத்துறீங்க இத சொல்லி அல்லாவ ஏமாத்தணும்னு நினைக்கிறீங்களா இது அல்ல நம்பி ஏமாந்து போய் அப்படியே போங்க சொல்றதுக்கு அவ்வளவு கூறு கட்டவன் அவளையும் துல்லியமாக கணக்கெடுத்து வைத்துக்கிற இறைவனவன் அப்ப இந்த தர்காங்கிறது இல்லை ஆயிப்போச்சா 
இது ஒரு விஷயம் அப்ப இது நேர்வழி எது வழங்கிருச்சா தர்கா இல்லைன்றா அது நேர்வழி தர்கா இருக்குன்னா அது வழிகேடு ஏன் அது நேர்வழி அதை குரான் தடுக்கிறதுனால் ஹதீஸ் தடுக்கிறதுனால் அதை நாங்கள் ஏற்று செயல்பட்ட சொர்க்கத்திலே சென்று விடுவோம் அல்லாவிடத்தில் இந்த பதிலை நாங்கள் சொல்லுவோம் அல்லா இந்த பதிலை ஏற்றுக்கொள்வான் ஏன் அவனே சொல்லிட்டு மறுப்பானா அவனே குரானையும் கொடுத்து விட்டு குரான் படி நடந்த ஏற்பாடு எப்படி குரான் நடந்த கேட்பானாம அப்ப அவன் கொடுத்த குரான் படி நான் நடந்திருக்கும் பொழுது என்னை அவன் விசாரிக்க மாட்டான் இதற்காக என்னை குற்றம் பிடிக்க மாட்டான் பரிசு தருவான் எனக்கு அந்த தருவான் இது ஒன்னாச்சா அடுத்து என்ன செத்து பொண்ணால விட்டுருவோம் உசுரோட உள்ள அலையாது இப்படி நடத்துன்னு ஒரு முறை இருக்கா இல்லையா செத்து போன ஆளுகளுக்கு சக்தி இல்லாது அது தனி விஷயம் அடுத்து நம்ம ஊரில் உள்ள இந்த ஆற்காடு இந்த பகுதியில் வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அடுத்த ஒரு தீமை என்ன வழிகேடு என்ன ஒரு மனிதர் வருவார் அவர் நல்லா வாட்டர் சாட்டமாக இருப்பார் பெரிய ஜிப்பாவெல்லாம் போட்டிருப்பார் பெரிய தாடி வச்சிருப்பார் பெரிய தலைப்பா ஏழரை முடத்துக்கு தலையில் தலைப்பாவை கட்டியிருப்பார் அவர் வந்து என்ன செய்வார்னா தஸ்மி மணியை கையில் உருட்டிகிட்டே இருப்பார் அவருக்கு பேர் என்ன நம்ம ஷேக் ஆ ஷேக் வந்துட்டார்கள் பெரியார் வந்து விட்டார்கள் மகான் வந்து விட்டார்கள் சொல்லி ஒரு மனிதன் உசுரோட இருக்கிறான் இருக்கிற மனுஷனை மனிதன் இடத்தில் வைத்து பார்க்காமல் உங்களை போன்ற ஒருவனாக பார்க்காமல் எப்படி பார்க்குறீங்க அவருக்கு ஒரு தெய்வீக சக்தி இருக்கிறது அவருக்கு பவர் இருக்கிறது அவருக்கு ஆற்றல் இருக்கிறது என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்கள் பிற மதத்து மக்கள் நம்புனால் அவங்க மதத்தில் உள்ளது இந்துக்கள் நம்புறாங்க கிறிஸ்தவர் நம்புறாங்க அப்படி நம்புறதுக்கு பேர் தான் இந்த மதம் அவங்க மதத்தில் இருக்கிறவங்க செய்கிறாங்க உங்க மார்க்கத்தில் அப்படி உண்டா ஒரு மனிதனை தெய்வீக அம்சம் பொருந்தியவனாக கருதுவதற்கு நீங்கள் ஏற்றிருக்கிற இஸ்லாம் மார்க்கத்தில் உண்டா குரான்ல உண்டா நபிகள் நாயத்தினுடைய ஹதீஸ்கள் அப்படி அனுமதி உண்டா இல்லவே இல்லை எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது சில சகாபாக்கள் நபிகள் நாயகம் சரளா அலே செல்லம் வந்து இஸ்லாத்தை ஏற்ற பிறகு வெளியூர்களுக்கு போகிறாங்க வெளியூர்களுக்கு போய்விட்டு அந்த வெளியூர்களில் ஒரு காட்சியை பார்க்குறாங்க என்ன காட்சின்னு கேட்டால் அந்த தலைவர்களுக்கு மக்கள் வந்து காலில் விழுந்து வணங்குறாங்க வேறு வேறு நாடுகளுக்கு சகாபாக்கள் போகிறாங்க அந்த நாட்டில் மத குருமார்கள் தலைவர்கள் பெரியார்கள் இருப்பாங்கள்ல அவங்க காலில் வந்து குடிமக்கள்லாம் விழுகுறாங்க இதை சகாபாக்கள் பார்த்துட்டு நினைக்கிறாங்க ஏன்னா எவன் காலையிலாம் விழுகுறாங்க நம்ம ரசூலில் ஒரு பெரியால் நம்ம ரசூலில் காலில் போய் விழுகணும் இதை பார்த்து முடிவெடுத்துட்டாங்க வெளியூர்கள் இந்த காட்சியை பார்க்குறாங்க பார்த்து விட்டு ரசூல்லாட்டை நேராக வர்றாங்க அல்லாவுடைய தூதரே நாங்கள் பல ஊர்களுக்கு போனோம் பார்த்து அங்கே ஒரு காட்சியை கண்டோம் எச்சுதூன் அலி மறுசுபான் இல்லகும் தங்களுடைய தலைவர்களுக்கு அவர்கள் சஜிதா செய்கிற காட்சியை நாங்கள் பார்த்தோம் அந்த அஹப்வான் துஷ்டதிலக்க சஜிதா செய்யணுமா இருந்தால் உங்களுக்கு அதை விட ரொம்ப தகுதி இருக்கிறது அவங்க காலில் இவங்க காலில் விழுகிறாங்களே உங்க காலில் நாங்கள் விழுதா என்ன காலில் விழுகிறோம் என்று யார் கேட்குறா சகாபாக்கள் கேட்குறாங்க அப்ப ரசூல் சொல்ல அழைச்சிடணும் வாங்க தாராளமாக விழுந்துட்டு போங்க உங்களுக்கு பாக்கியம் அருள் அப்படி சொன்னாங்களா அப்ப காலில் விழுறது அனுமதி இருந்தா ரசூல்ல காலில் விழலாமலங்க காலில் விழுவதற்கு மார்க்கத்தில் அனுமதி இருந்தால் அதுக்கு முதல் தகுதி யாருக்கு முகமது நபி சல்லா அலே செல்லம் அவங்களுக்கு தான் இருக்கிறது அப்ப சகாபாக்கள் பர்மிஷன் கேட்கிறாங்க ரசூல்லா சொன்ன பதில் என்ன அழகான பதில் சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு கேட்டா அன்றைக்கும் இன்றைக்கும் கூட உலகத்துறை நம்பிக்கை எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் கணவனை மனைவி தெய்வமாக கருதணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறார்கள் எல்லா மதங்களில் உள்ளவர்களும் என்ன செய்கிறாங்க புருஷன்னா பொண்டாட்டிக்கு தெய்வம் இப்படின்னு சொல்லி வள்ளுவர் கூட அப்படி சொல்கிறாருன்னு பாருங்களேன் என்ன சொல்கிறாரு தெய்வம் தொழால் கொழுணன் தொழுதழுவால் பெய்யன பெய்யும் மழை தெய்வத்தை கூட தொழாமல் கொழுணன்னா புருஷன் கணவன் கணவனை ஒரு பெண் தொழுவாளையானால் பெய்யின மழை பெஞ்சிடும் ஒரு பொம்புளை யாரை வணங்கல கடவுளை வணங்கலையாம் புருஷனை வணங்கிட்டானாம் வணங்கி விட்டாள்னு சொன்னால் அவளுக்கு தெய்வீக சக்தி வந்துடுமா அவள் பெய்ய வானை துறை கட்டளை போடுவா வெயில் காலமாக இருக்க ஆர்க்காட்டில் பெய்ய மழை உடனே மழை பெஞ்சிருமா என்று திருவள்ளுவர் சொல்கிறார் இதுதான் அந்த காலத்தில் நம்பிக்கை இந்த காலத்தில் மட்டும் என்ன வாழுது அப்படி தான் ஊட்டப்படுகிறார்கள் பெண்களை வந்து ஆண்களுக்கு அடிமை மாதிரியும் அது புருஷங்காரன் தெய்வம் மாதிரி நம்ப சொல்கிறார்கள் இஸ்லாம் வந்து லைஃப் பார்ட்னர் சொல்லுது வாழ்க்கையில் ரெண்டு பேரும் அக்ரிமெண்ட் பண்ணி இருவரும் சம பங்காளிகள் புருஷன் புருஷன் வந்து பொண்டாட்டி கடவுள் கிடையாது 
இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கணவனே கண் கண்ட தெய்வம் சினிமாவெலாம் வரும் அதை போய் கூட்டம் கூட்டமாக பொம்பளை கூட்டம் வசூல் அள்ளிக்கிட்டு போகும் கணவன் வந்து கண் கண்ட தெய்வம் கல்லானாலும் கடவுள் புல்லானாலும் புருஷன் கல்லை பிடிச்சிக்க புருஷன் வச்சாலும் அவர் தான் புல்ல புல்ல காட்டி தான் புருஷனால புருஷன் தான் அப்போ கல்லானாலும் கணவன் புல்லானாலும் புருஷன் என்றெல்லாம் உலகம் பூரா இருக்கும் பொழுது நபிகள் நான் என்ன செஞ்சாங்கன்னு கேட்டால் எந்த ஒரு மனைவியும் கணவன் காலில் விழக்கூடாது என்று தடுத்தார்கள் ஊர் உலகமெல்லாம் ஒத்துக்கிட்டு இருக்குது இதை யாரும் இதை தப்பாகவே நினைக்கல அந்த கட்டத்தில் நபிகள் நான் என்ன சொன்னாங்க எந்த ஒரு பெண்ணாக இருந்தாலும் கணவன் காலில் விழக்கூடாதுன்றாங்க அதை இப்போ மென்ஷன் பண்ணி காட்டுறாங்க எப்படி உங்கள் காலில் விழணும்னு சொல்லும் பொழுது அப்போ ரொசல் என்ன செய்கிறாங்க ஒரு மனிதனை இன்னொரு மனுஷன் காலில் விழலாம் என்று நான் அனுமதிப்பதாக இருந்தால் ஊர் உலகம்லாம் ஒத்துக்கிட்டு இருக்குத கணவன் காலில் மனைவி விழலாம் என்று அதை அனுமதிச்சிருப்பேன் அதையே நான் தடுத்திருக்கிறேன் என் கால உழுவியாணி புருஷன் காலில் பொண்டாட்டி உழுவது தப்பு இல்லை நம்பிட்டு போய் நினைக்கிறான் அதை தப்புன்னு சொன்னவண்ணா என் கால உழுவியா என்று நபிகள் நாயகம் சரளா அலை செல்லம் அவங்க எச்சரிக்கை பண்ணி அந்த காலில் விழும் கலாச்சாரத்தை தடுத்தார்கள் நீங்க நினைக்கிற மகான்கள்லாம் அதுக்கு மேலையா ரசுல்லா கூட பெரிய ஆட்களா அப்ப நபிகள் நாயகம் சல்லாலை செல்ல திட்டம் காலில் விழுந்து வரும்போது ரசுல்லா இதை அனுமதிச்சாங்களா எந்த அளவுக்கு பார்த்தார்கள் கேட்டா ரசூல் சல்லாலை சிறையில இருந்து கீழே விழுந்து விட்டார்கள் கீழே விழுந்து கால் வந்து பெசகி விட்டது பெசகுன உடனே என்ன ஆச்சுன்னா நின்று தொல முடியல தொழுப நிக்கணும்ல நிற்க முடியாத அளவுக்கு கால் வீக்கம் ஏற்பட்டு வழியாக இருக்கிறது அப்போ நபிகள் நாயகம் சல்லாசல் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் உட்காந்து தொழுகிறாங்க தொழுகை ஜமாத்து தொழுகை நடத்தும் பொழுது அவங்க உட்கார்ந்து தொழு வைக்கிறார்கள் பின்னாடி உள்ள சகாபாக்கெல்லாம் நின்று தொழுகிறாங்க அப்போ ரசூல் சல்லாசல் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் பின்னாடி உள்ள மக்களை பார்த்து சொன்னாங்க இப்படி செய்யாதீங்க பாரசீக ரோமாபுரி சக்கரவர்த்திகளுக்கு முன்னால் மக்கள்லாம் நிற்பார்கள் அவர் மாத்திர உட்கார்ந்துருப்பாரு அந்த மாதிரியான ஒரு தோற்றம் இது தெரிகிறது நான் உட்கார்ந்துருக்கிறது எனக்கு முடியாம ஏழாம உட்கார்ந்துருக்கிறேன் கால் வீக்கத்தினால உட்கார்ந்துருக்கிறேன் ஒருத்தன் பார்த்தா என்ன தெரியும் அடைங்க பாடுற முகமது உட்கார்ந்துருக்காரு அம்பிட்டு பேர் நிற்கிறாங்க என்று நாலு பேர் சொல்லுவார்கள் என்று சொல்லி நான் உட்கார்ந்து தொழுதால் நீ உட்கார்ந்து தொழுவு எனக்கு நீ தொழுகையில வந்து நம்ம நிற்கிறது ரசுல்லாவுக்காக இல்லை தொழுகையில் நிற்கிறது ஒரு அது அது ஒரு அது ஒரு தொழுகையுடைய ஒரு முறை தொழுகையுடைய குனிதல் நித்திய நிலத்தில் வைக்கிறது மாதிரி கியாமு என்பது தொழுகையுடைய ஒரு அம்சம் அப்படி இருந்து கூட நின்று நீங்கள் தொழு நான் உட்கார்ந்து தொழுகும் போது நீங்கள் உட்கார்ந்துருங்க எனக்காக நிற்கிற மாதிரி தெரியுது அப்போ ரசூல் சல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் காலில் உழுது அனுமதிக்கலை தனக்காக இந்த மக்கள் நிற்கிறார்கள் என்ற எண்ணம் கூட வரக்கூடாது அப்ப இந்த நிலையில் தானே ஒரு மனிதனை வைக்கணும் ரசூல் சல்லா அலே செல்லம் அவர்களே இந்த நிலையில் தானே வைத்திருக்கிறாங்க அனசுரலான்னு சொல்றாங்க உலகத்துல ரசூல்லா விட எங்களுக்கு விருப்பமானால் யாரும் கிடையாது அனசுங்கிற ஒரு தோழர் சொல்கிறாரு உலகத்திலேயே நாங்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலே செல்லம் அவர்களை விட யாரையும் நாங்கள் நேசிக்க மாட்டோம் முதலீடு யாருக்கு சகாபாக்கள்ட்ட கேட்டீங்கன்னா தாய் தந்தை மனைவி புருஷன் எல்லாத்தையும் விட ஃபஸ்ட்டு யாருக்கு என்று கேட்டால் நபிகள் நாயகம் சல்லாலை சத்துக்குன்னு சொல்லுவார்கள் அப்படி ஒரு இடம் எங்களுடைய உள்ளத்தில் ரசூல் சல்லா சத்துக்கு இருந்தது ஆனால் நாங்கள் அமர்ந்திருக்கும் சபைக்கு நபிகள் நாயகம் வருவார்களே ஆனால் நாங்கள் ஒருத்தருமே எந்திரிக்க மாட்டோம் அனசில் அறிவிக்கிறாங்க என்ன ஹதீஸ் பாருங்க சகாபாக்கெல்லாம் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க வர்றது யார் ரசூல் அல்லாவுடைய தூதர் தூதர்னா என்ன மகான்களுக்கெல்லாம் பெரிய மகான் பிளஸ் சக்கரவர்த்தி வேற அவங்க நாட்டுக்கு அதிபர் அப்ப சக்கரவர்த்தியாக வேற இருக்கிறாங்க மத குருவாக வேற இருக்கிறார்கள் அப்ப அவங்க வரும்போது மற்ற எல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க ஒரு நாள் எழுந்திருக்க மாட்டாங்களாம் ஏன் நாங்கள் எழுந்திருக்க மாட்டோம் என்று சொன்னால் அவர்கள் இதை நஞ்சன வெறுப்பார்கள் பிடிக்காது தனக்காக மற்றவர்கள் எழுந்து நிற்பது பிடிக்கவே பிடிக்காது இப்ப யோசிச்சு பாருங்க ஒரு மனிதனுக்கு எந்த அளவுக்கு மரியாதை கொடுக்கலாம் என்பதை அல்லாவுடைய தூதர் கற்றுத்தர்றாங்க எனக்கே உழுவுதான் எனக்கே இந்த அளவு என்றால் மற்றவனுக்கு எப்படி நீங்க செய்வீங்க ஒருத்தன் காலில் எப்படி உழுவீங்க ஒருத்தனுக்காக எப்படி குனிவீங்க அவன் காலக்கல்வி எப்படி குடிப்பீங்க அப்ப இது இப்ப அல்லா கேட்பானா இல்லையா மருமையில 
ஏண்டா ஷேக்கு காலில் உளுந்த நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க அப்படி தான் எங்கள் ஊர் வளர்க்கம்பீங்க நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் ஏன் அந்த ஷேக்க நீ உழக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் நீ சொன்ன உன் தூதர் சொன்னாங்க அதை சொன்னோம் யாருக்கு சொர்க்கம் யாருக்கு நரகம் எது நேர் வழி எது வழிகேடு தெரியுதா பழிச்சுண்டு அங்கே மறுமையில் வச்சு வச்சு பேசணும் துன்யாவில் வச்சு கூட்டத்தை வச்சு ஆட்களை வச்சு பேசக்கூடாது ஆகிரத்தில் இறைவன் முன்னால் இந்த கொஸ்டின் வந்தால் யார் பதில் சொல்ல முடியும் யார் பதில் சொல்ல முடியாது நாங்கள் பதில் சொல்ல முடியும் என்ன பதில் சொல்ல முடியும் இப்போ சொன்னால் அந்த பதிலை சொல்ல முடியும் ரசூல்ல காலில் விழக்கூடாது ரசூல் செல்ல அழைச்சனுடைய மகன் இறந்துட்டார் ஒரு ஆம்பளை பிள்ளையை கொடுத்தான் நுபவத்துக்கு பின்னாடி நுபவத்துக்கு முன்னாடி கொடுத்த பிள்ளையெல்லாம் மூத்தா போச்சு நபியாக ஆனதற்கு பிறகு அல்லாஹ் ஒரு பிள்ளையை கொடுத்தோம் ஆம்பளை பிள்ளைய பேர் இப்ராஹிம் பேர் வச்சாங்க அந்த குழந்தை வந்து சின்ன பிள்ளையில இறந்து போச்சு பால்குடி பருவத்திலேயே இப்ராஹிம் என்கிற ஒரு ஆம்பளை பிள்ளையை நபிகள் நாயகம் சரள ஆலயத்துக்கு எல்லாம் கொடுத்து பால்குடி பருவத்திலேயே அந்த குழந்தையை எல்லாம் கைப்பற்றி கொண்டாங்க அப்ப கைப்பற்றின அந்த நேரம் பார்த்து சூரிய கிரகணம் ஏற்படுது வானத்தில் சூரிய கிரகணம் இப்போ சூரிய கிரகணம்னா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் எதனால் ஏற்படுதுன்னு சொல்லி பள்ளிக்கூடத்திலேயே எல்கேஜிலேயே சொல்லி தந்துடுறாங்க சின்ன வயசில் நம்ம நினைஞ்சு படிச்சிடணும் சூரிய கிரகணம்னா சந்திரனுக்கு பூமிக்கு நடுவில் சூரிய போய் நின்றுக்கிறேன் நிழல் மறைச்சிடும் அதனால் சூரிய கிரகணம் அப்படின்னு நம்ம விளங்கி வைத்திருக்கிறோம் அந்த காலத்தில் வந்து எப்போ அது ஏற்படுமா ஒரு ஹரிதான ஒரு விஷயம் அவங்க என்ன நினச்சிக்கிருவாங்க ஏதோ உலகத்தில் ஒரு பெரிய ஆள் மண்டையப்பட்டார் போல இருக்கு அவங்க அந்த கால சூரிய கிரகணத்தை பார்த்தா அந்த மக்கள் என்ன முடிவு பண்ணுவாங்க வானத்தை பார்ப்பாங்க சூரிய கிரகணம் அப்போ யாரோ ஒரு ஆள் அவுட்டு முக்கியமான ஒரு ஆள் மூத்தா போயிட்டாரு அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை அந்த மக்கள்கிட்ட இருந்துச்சு அந்த நம்பிக்கை அடிப்படையில் ரசூல் சல்லா அசனுடைய மகன் இறந்த தினத்தில் மக்கள்லாம் பேசிக்கிறாங்க என்ன பேசிக்கிறாங்க இது ரசூல்லாவுடைய மகன் இறந்த காரணத்தினால் வானம் துக்கம் அனுஷ்டிக்கிறது சூரியனே அழு அழுகு அழுது என்ன செய்கிறது தன் ஒளியை மறைத்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் பேசிக்கிறாங்க ரசூல்லா இருக்கிறது சோகம் இந்த மாதிரி பேச்சு எல்லாம் சாதாரணமான நிலையில் நம்ம கேட்டுக்கிறாங்க சோகமாக இருந்தது காதில் விழுவுமா கவலையாக இருக்கும்போது சாப்பிட மாட்டோம் பக்கத்தில் யாரும் உட்காந்து தெரியாது பேசிக்கிறது தெரியாது அவ்வளோ அப்சதாக போய் இருப்போம் ரசூல்லாம் அவ்வளோ கோலப்பட்டாங்க எந்த அளவு கோலப்பட்டாங்க இப்ராஹிம் இறந்த பிறகு மகன் இறந்த பிறகு மகனை பார்த்து ரசூல்லா சொல்கிறாங்க அல்ல ஐநூ ததுமவு கண்கள் ரத்த கண்ணீர் வடிக்கிறது உள் கல்பு எகுசுனும் உள்ளத்தில் கவலைப்படுகிறேன் ஓ இந்நாளி பிராக்கிக யா இப்ராஹிமில் மகசூனும் இப்ராஹிமே உன் பிரிவுக்கு நான் அவ்வளோ கவலைப்படுறேன் அழுவுறாங்க மகனுடைய பிரிவு தாங்க முடியாமல் பெரும் கவலையில் ரசூல் சல்லாசனம் இருக்கிறாங்க அதை கூட அலட்சியப்படுத்திவிட்டு மக்கள் சொன்ன அந்த வார்த்தை பாதிக்கிறது என்ன வார்த்தை சொன்னீர்கள் என் மகனுக்கு ஆக வேண்டியா இது யாருடைய மரணத்திற்கும் யாருடைய பிறப்பிற்கும் இது ஏற்படாது இது அல்லா விதித்த விதியின் பிரகாரம் அந்த சுழற்சியின் பிரகாரம் நடக்கிற ஒரு காரியம் இதை வந்து என் பக்கம் நீங்கள் சம்பந்தப்படுத்தாதீர்கள் யாருடைய மூத்துக்கும் கிரகணம் வராது யாருடைய பிறப்புக்கும் வராது என்று அந்த காலத்து மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்தினாங்களே அப்போ ரிசூலாக இருந்தாலும் அவங்க பிள்ளைக்குன்னு தனியாக உலகமே ஆடி போயிடும் இப்படி தானே பில்டப் கொடுக்குறாங்க இன்றைக்கு கூட அரசியல்வாதிகள் கூட இந்த மாதிரி பில்டப் கொடுக்குறான் எப்படி கொடுக்குறான் ஒரு தலைவர் வருவார் அஞ்சு வருஷம் ஆர்க்காட்டில் மழை இருக்காது அன்னைக்கு வந்த அன்னைக்கு வந்து மழை பெஞ்சுன்னு வைங்க அவ்வளோ தான் பார்த்தீர்களா தலைவர் காலை வச்சாரு மழை பெஞ்சிருச்சு அம்பு அம்புட்டு வாப்பு கூட்டிகிட்டு போ எங்கே எல்லாம் வறண்டு கிடக்குதோ எல்லா ஊரும் கூட்டிகிட்டு போவா வரதாண்டு வர வேண்டிய நேரத்தில் அவன் வந்து விட்டான் அவனுக்கு தான் மழை வர்ற நேரம் பார்த்து அவன் வந்து விட்டானே தவிர அவன் வந்து இருக்க மழை வருது அப்படின்னா எல்லா ஊரும் கூட இந்த செயற்கை மலையெல்லாம் தேவையே இல்லையே காவிரிக்கா சண்டை போட அவசியமே இல்லையே இவரை தூக்கிட்டு போயிட வேண்டியதானே தண்ணி இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த தலைவரை தூக்கி அந்த சாமியாரை கொண்டு போய் என்ன செய்யணும் ஊர் ஊராக அரை மணி நிப்பாட்டி மழை பெய்ய வச்சுட்டு அடுத்த ஊர் அடுத்த ஊர் பொய்யின்னு விளங்குதா இல்லையா அப்போ இப்படியெல்லாம் ஏமாத்துகிற உலகத்தில் நபிகள் நாயகம் எந்த ஆன்மீகத்தை சொல்கிறாங்க எனக்கு அவண்டிலாம் அதெல்லாம் நடக்காது அப்போ எப்படிப்பட்ட மார்க்கன்னு விளங்குதா இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நபிகள் நாயகம் சரளாலை செல்லம் அவர்களுக்கே இப்படியான ஒரு தன்மையை வழங்கக்கூடாது என்ற பகுத்தறிவு மார்க்கத்தில் அதை விடுங்க உலகத்தில் எவ்வளோ பகுத்தறிவாதம்லாம் பேசுகிறாங்க இந்த பகுத்தறிவாதம் பேசுகிற அம்பிட்டு பேருமே செலவு வைக்கிறாங்க பார்க்குறீங்களா கடவுள் இல்லைங்கிறாங்க அந்த கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடியவருக்கே என்ன செய்கிறாங்க சிலையை வைத்து விடுகிறார்கள் சிலையை வச்சாலும் பரவாயில்ல சிலையை வந்து வழிபடுறாங்க ஒரு வகையில் மாலையை கொண்டே போடுறாங்க 
சிலைக்கு விளங்குமா பின்னார் வர்றாருன்னு மாலை போடுறாருன்னு அது ஒரு கல் ஒரு சிலைக்கு விளங்காதுன்னு தெரிந்து கொண்டே மாலை போடுகிறார்கள் அதை வந்து பெரியாருடைய திசையை நோக்கி வணங்குறேன் என்கிறார்கள் இதையெல்லாம் மிஞ்சின பகுத்தறிவாக தனக்கு சிலை வைக்கக்கூடாது வரையக்கூடாது சொன்ன ஒரே தலைவர் முகமது நபி அவர்கள் சொல்லி இருந்தார்களே ஆனால் என்னை வரைந்து படமாக எடுத்து சிலையாக ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள் இருந்தால் வீட்டுக்கு கூட அவங்க சிலை தான் இருந்திருக்கும் பள்ளிவாசலாம் அரசு அவருடைய சிலை தான் இருந்திருக்கும் ஏன் அவங்க சொல்லி இருந்தார்களே அனுமதிச்சு இருந்தார்களே ஆனால் அப்போ ரசூல் சொல்லா அலிசல்ல வந்து தனக்கு சிலை வைப்பதையே தடுத்தார்கள் ஏன் இந்த சிலை நாளைக்கு கடவுள் ஆக்கப்பட்டு விடும் இந்த படம் நாளைக்கு வழிபாடு செய்யப்பட்டு விடும் அல்லாவுடைய வணக்கத்தை விட்டு மக்கள் தைவட்ட ஆகிவிடுவார்கள் அல்லா ஒருத்தரை மட்டும்தான் வணங்க வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த மாதிரியான அடையாள சின்னங்கள் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக தனக்கும் சிலை வைக்காத ஒரு வழிகாட்டுதலை நபிகள் நாயகம் சரளா அலை செல்லம் காட்டிட்டு போயிருக்கிறாங்களே இப்ப நீங்க செய்யற செயலுக்கு போவாங்க என்ன வாங்க ஒருத்தர் சேகுங்கிறீங்க பெரியாருங்கிறீங்க அந்த பெரிய ஆற்றை நீங்க கண்டது என்ன என்னத்தை கண்டுட்டேன்னு இருக்கிறேன் ஒன்னும் காணல என்ன காண்றீங்க தலப்பாவை காண்டிங்க பெரிய ஜுப்பாவை பார்த்தீங்க பெரிய தாடியே பார்த்தீங்க ஏதாவது பவரை பார்த்தீங்களா அதீத சக்தியை பார்த்தீங்களா எந்த மதத்துடைய சாமியார வேணாலும் கொண்டு வா முஸ்லீம் சாமியார வரையும் கூட்டிடுவான் ரெண்டு மணி நேரம் உட்கார வைப்போம் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் என்ன டெஸ்ட் பண்ணுவோம் இவங்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லைன்னு நான் நிரூபிச்சு காட்டுறான் ஓங்கி மூஞ்சல் குத்துவேன் உனக்கு வலிக்கக்கூடாது வா நீ என்னைய குத்தனா வலிக்கும்ல நான் உன்னைய குத்துனாலும் வலிக்கும் ரெண்டு பேரும் ஆளுக்கு ஒரு கத்தியை கையில் வச்சுக்கிடுவோம் நீ சாமியார் தானே நீ என்னைய குத்து நான் சாதாரத்தை நான் உன்னையே குத்துறேன் அப்போ உன் குத்த கூட என் குத்து வலிமையாக இருக்கும் ஏன் நாங்களாம் உழைக்கிறாள் க நீ வந்து உதவி பார்த்து சம்பாதிக்கிறாள் உனக்கு பவர் கம்மி இப்போ என்னன்னு கேட்டால் நம்மளை மாதிரியே தான் எல்லா வகையிலும் இருக்கிறாரு சரி இந்த ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஆளை உட்கார வச்சு ஒரு ரெண்டு பாட்டில் தண்ணியை தண்ணியில் சாதா தண்ணி தான் சாதாரண தண்ணியை ரெண்டு பாட்டில் கொடுத்து உட்கார வச்சு அப்படியே ஒன்றுக்கு போகாமல் எரிஞ்சுன்னு பார்ப்போம் நீ யூரின் போகக்கூடாது அஞ்சு மணி நேரம் இங்கே உட்காரணும் யூரின் போகாமல் இருந்து காட்டு முடியுமா அட குடிச்ச தண்ணியை வெளியேற்றாம உனக்கு இருக்க இயலுமா சாப்பிட்ட சோத்தை வெளியேற்ற உனக்கு இருக்க முடியுமா விட விடங்கிற குழுவில் ஒதுக்கி போட்டால் நடுங்காம இருப்பியா என்ன பார்த்துட்டீங்க அவன்ட்ட ஒன்னையும் பார்க்கல உங்களை மாதிரியே சாப்பிட்றான் உங்களை மாதிரியே குடிக்கிறான் இன்னும் சொல்ல போனா உங்களை விட தடி நாக்க அவனுக்கு நம்ம நாக்காவது பழைய சோத்தை ஊறுகாய தொட்டு சாப்பிட்டு போயிருவோம் கிடைக்கிறது சாப்பிடுவோம் ஒரு பண்ணும் ஆழப்படும் இருந்தா கூட நமக்கு போதும் இந்த பெரியாறு மகான்கிறாங்கள இவங்களுக்கு பணக்கார கூட தான் இருக்கணும் அறுசுவை அறுபது சுவை கொடுக்கணும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கணும் படுக்க இருக்கு ஒன்றரை மூலத்து குஷன் இருக்கணும் அதுதான் தூக்கம் உணவு இருக்கு நம்ம ரோட்டில் கூட தூக்கிட்டு போயிடுவோம் அப்போ உன்னை விட நாங்கள் பக்குவப்பட்டிருக்கோமே நீ மகான்கிற ஆலை விட சாதாரண மக்கள் பக்குவப்பட்டிருக்கிறோமே சரி அதெல்லாம் விடு உன்கிட்ட பவர் இருக்குல்லப்பா பவர் இருந்தால் பவரை கொண்டு என்ன செய்யணும் உன்னை ஏழை மக்கள்லாம் வர்றாங்கல்ல வர்ற ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்தா ஒரு லட்ச ரூபா வச்சுக்கிறீங்க இந்தாங்க ரெண்டாயிரம் ரூபா கட்டு வச்சுக்கிருங்க இந்தாங்க ஐநூறுரூவா கட்டு ரெண்டு வச்சுக்கிருங்க கொடுத்துருக்கியா அன்னைக்கு ஆச்சு எந்த ஒரு மகான் ஆச்சு மகானுக்கு சக்தி இருக்குல்ல நீ புள்ளையை கேட்குற குட்டியை கேட்குற அது அல்லா அது கண்டுபிடிக்க இயலாது அவர் இப்போ என்ன செய்யலாம் போராளிகளுக்கெல்லாம் யார் வேண்டாலும் வாருங்க ரெண்டு லட்ச ரூபா தர்றேன் ஒரு கட்டு ரோஸ் கலர் கட்டு வாங்கிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரா கொடுத்துருக்குறாரா ஒரு ஆள் தந்துருக்குறாரா வாங்க தான் செய்யலாம் மகான்கிறான் மகான் பூரா கலெக்ஷன் என்ன <laughs> மகான <laughs> என்னப்பா ஷேகுங்கிறே அவனை தொட்டா புரிதம்ங்கிறீங்க பார்த்தா பறக்கத்தான் அவரை போய் பார்த்துட்டு வந்தாலே ஆ காரியம் நிறைவேறும் அவன் காரியமும் நிறைவேற மகன் அவன் அவனுக்கு நோய் வந்து ஆஸ்பத்திரியில் சேர்க்குறாங்க நீ யார மகான்கிறிய பெரியாருங்கிறிய அவன்லாம் அப்பளவில் போய் செத்தானுவா என்ன மகான் அடே உனக்கு நோய் வந்தால் ஆஸ்பத்திரிக்கு போகிற மாதிரி அவருக்கு நோய் வந்தால் அவர் ஆஸ்பத்திரிக்கு தான் போவார் உனக்கு பசி தான் நீ சாப்பிடணும் மந்திரத்தில் பசியை தோக்க சொல்லி பார்ப்போம் காலிலேருந்து கட்டி போட்டுணும் அவனுக்கு பச்சை தண்ணி கொடுக்கக்கூடாது சாப்பாடு கட்டால் மந்திரத்தை சாப்பிட்டுக்க சொல்லுங்க பார்ப்போம் தண்ணி கொடுக்கக்கூடாது மந்திரத்தில் பிடிச்சிக்க அப்போ உங்களுக்கு மட்டும் சாப்பாடு எங்களுக்கு மட்டும் மந்திரமா 
உங்களுக்கு மட்டும் வைத்தியம் எங்களுக்கு மட்டும் இப்படியா ஆசி பண்ணுறாங்களாம் நமக்கு என்ன இப்போ என்ன சரியாக போயிருமா இப்போ உனக்கு பிடிச்ச பண்ணிக்கப்ப உனக்கு நோய் வருது இல்லை உனக்கு நோய் வந்தால் இப்படி உனக்கு ஆசை பண்ணிங்க இப்போ எப்படி ஏமாத்துறாங்க பார்த்தீங்களா இது இந்த இஸ்லாத்தில் இருக்கலாமா மற்ற மதத்தில் செய்கிறாங்க தொலைஞ்சிட்டு போகிறாங்க நமக்கு தேவையில்லை நம்ம பிற மதங்களை பேசுவது நம்ம கொள்கை கிடையாது நீ இஸ்லாம் ஒரு கொள்கையில் வந்திருக்கிற இஸ்லாத்தில் இதை நபிகள் நாயகம் ஒழிச்சு கட்டினாங்களே இல்லையா நீங்கள் சொல்கிற பெரியார் லட்சம் பெரியாருக்கு மேலே மூட நம்பிக்கை ஒழித்தவர் முகமது நபி அவர்கள் அவ்வளோ ஒழிச்சு கட்டின ஒரு மார்க்கத்தில் இருந்து கொண்டு அவரை மகான்கிறீங்க ஒரு பாத்தாள புண்ணியம்ங்கிறீங்க உருவா காசை கொண்டே கொடுத்துட்டு அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு வாங்குறாங்க தொட்டு தந்தா பறக்கத்தான் ம் காசு இவன் காசு இவன் கொண்டே கொடுத்து தாங்க திருப்பி தாங்க என்னென்ன பவரை ஏற்றி தர்றாராம் என்னடா பவரை அந்த காசை கொண்டா இப்போ நான் வச்சுக்கிற காசு நீ வச்சுக்கிற காசு டெஸ்ட் பண்ணுவோம் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கான்னு பார்ப்போம் டெஸ்ட் பண்ண தெரியும் பவர்னு தெரியணும்ல என்ன பவரு அதில் என்ன இந்த ஒரு ரூபாயை கொண்டே கொடுத்தா ஒரு வாழைப்பழம் வாங்கலான்னா அந்த ஒரு ரூபாய்க்கு ஒரு வாழைப்பழம் தான் கிடைக்கும் இது மகான் தொட்ட வாழைப்பழம் ஒரு தாறு தாங்கன தருவானா அந்த ஒரு ரூபாய்க்கு உள்ள ஜாமான் தானே கிடைக்கும் என்ன மகான் எப்படி எல்லாம் நம்மளை ஆக்கிட்டாங்க பார்த்தீங்களா அவர் பெரியாரை பார்த்தா புண்ணியமா கேட்டா புண்ணியமா அவர் கையை காட்டினா புண்ணியம் அவர் தொட்டா புண்ணியம் என்று சொல்லிவிட்டு இன்னும் சொல்ல போனால் மறுமையில் வெற்றி பெறுவதற்கு அவண்டி சில சேகுமார்கள் சொல்கிறவங்க சொர்க்கத்துக்கு சீட்டு கொடுக்குறாங்க எப்படி ஒரு சீட்டு எழுதி கொடுத்துருவா இதை வச்சுக்க இதை என்ன செய்யணும் நீ செத்த பிறகு ஒன்று அடக்கமன்னு வாங்கிடல அந்த குழிக்குள் இதையும் போட்டு அடைக்கணும் அடக்கணும்னா முன்கருணைகர் வருவார் பேப்பரை பார்ப்பார் ஆஹா இவர் அவளியாடு விட்டு போயிடுவார் இப்படிலாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க இது நடக்குமா இப்படி நடக்குமா மா மலக்குமார்கள் கபூரில் வைத்தோன்னு விசாரிக்க வரும்பொழுது சில கேள்விகள் கேட்பாங்க என்ன கேள்வி கேட்பாங்க உன்னுடைய இறைவன் யாருன்னு கேட்பாங்க உன்னுடைய இமாம் யாருன்னு கேட்பாங்க குரான்னு சொல்லணும் இவரை பற்றி தெரியுமான்னு முகமது நபியை காட்டி கேட்பாங்க படத்தை காட்டி கேட்பாங்க இவர் தெரியுமான்னு ஒழுங்காக பின்பற்றி நடந்தவன் ஆமான்னு சொல்லுவான் பின்பற்றாதவன் ஹஹா லாதிரியமா ஐயோ தெரியலையேம்மா மண்டையில் தட்டி என்ன செய்வாங்க கேமரா நாள் வரைக்கும் ஆட்டி வாங்கிட்டே இருப்பான் அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு மறுமை வாழ்க்கை எவ்வளோ கேவலமாக்கி சொர்க்கத்துக்கு சீட்டு கொடுக்குறான்னு என்ன என்ன மார்க்கு இது மனிதனை மனுஷனா மட்டும் பார்க்கணும் மனுஷ சக்திக்கு அப்பாற்பட்டு எவனுக்கும் கிடையாது அதுக்கு தானங்க அம்பூட்டு நபிமார்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு நபிமார்களும் கஷ்டப்பட்டுருக்கிறாங்க ம் இவர் வந்து நம்மளை வந்து பக்குவப்படுத்துவாருங்கிறீங்க சரி பக்குவப்படுத்துறதுனா இப்ராஹிம் நபி தானே அல்லாவுடைய கலீர் உலகத்தில் படைக்கப்பட்ட படைப்புகள்லையே சொல்ல போனால் ரசூல் சல்லா அலே சொல்லம் அவர்களை விடவும் அல்லாவுக்கு ஓப்பானவர் இப்ராஹிம் நபி ஏன் இத்தகதல்லாவு இப்ராஹிம ஹலீலா இப்ராஹிமை அல்லா வந்து ஹலீல் ஃப்ரெண்டு நண்பன் ஆக்கி கொண்டான் அப்படின்னு சொல்கிறான் நபிகள் நான் எதுக்கு அல்ல கட்டளைடுறான் என்ன கட்டளைடுறான் இத்தகைய மில்லத்தை இப்ராஹிம ஹனீஃபா இப்ராஹிமுடைய மார்க்கத்தை நீ பின்பற்றணும் ரசூல்லாவுக்கு அல்லா போட்ட கட்டளை என்ன இப்ராஹிமுடைய மார்க்கத்தை நீ பின்பற்று ஒட்டுமொத்த மனித குலத்திலேயே முதலிடம் இப்ராஹிம் நபிக்கு தான் இன்னி ஜாயிருக்கள் இன்னாசி இமாமா மனித குலத்துக்கு உன்னை இமாமாக்கி விட்டேன் நல்லா குரானில் சொல்கிறான் யாரை பார்த்து சொல்கிறான் இப்ராஹிம் நபியை பார்த்து சொன்னதை நமக்கு இப்போ எடுத்து சொல்லுகிறான் இப்ராஹிம் நபிக்கு அல்லா கொடுத்த பேர் என்ன இமாமு நாஸ் மனிதர்களுக்கெல்லாம் இமாம் மனித குலத்தின் இமாம்னு சொல்லக்கூடியவர் யார் இப்ராஹிம் நபி அந்த இப்ராஹிம் நபிக்கு எவ்வளோ கல்ல அருள் புரிந்தான் என்று சொன்னால் நீங்கள் தொழுகையில் அத்தகையா தோதுறீங்கல்ல அத்தகையாத்தில் செலவா தோதுறீங்கல்ல அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அல்லாஹும் சல்லி அலா முகமதின் யா அல்லா முகமது நபிக்கு அருள் புரிவாயாக அலா ஆலி முகமதின் முகமது நபியுடைய குடும்பத்தாருக்கு அருள் புரிவாயாக எந்த மாதிரி அருள் புரியணும் கமா சல்லை தாலா இப்ராஹிம் இப்ராஹிம் நபிக்கு எப்படி அருள் புரிந்தாயோ அந்த மாதிரி எங்க நபிக்கு அருள் புரிவாயான்னு கேட்கிறோம் ஒவ்வொரு தொழுகையும் ஆதாரம் ஒவ்வொரு தொழுகையில் நம்ம என்ன கேட்குறோம் எங்க நபி முகமது நபிக்கு நீ அருள் புரியணும் எந்த மாதிரி புரியணும் இப்ராஹிம் நபிக்கு புரிந்தாயே அந்த மாதிரி புரிய வேண்டும்னு கேட்குறோம் அந்த இப்ராஹிம் நபி அவங்க வாப்பாவுக்கு அத்தாவுக்கு பாபாவுக்கு நேர்வழி காட்ட முடிஞ்சா அல்லாவுடைய ஹலீல் தானே பார்த்தோன்னே நேர்வழி காட்டிடுவாரு பார்த்தோன்னே சொர்க்கத்து சீட்டு கொடுத்துருவாரு பார்த்தோன்னு நம்மளை நம்ம ஒன்று சேர்த்துருவார் அப்படி இருக்குமையானால் இப்ராஹிம் நபியுடைய தகப்பனார் என்னவாக இருந்தார் தத்தகிது அசுனாமன் ஆளிகா தந்தையே இந்த சிலைகளை ஆணி வணங்குகிறாய் என்று தகப்பன்கிட்ட போய் அறிவுரை சொல்லுகிறார் கேட்க மாட்டேங்கிறார் 
கடைசியில பாருங்க ஒரு வேலை செஞ்சார் இப்ராஹிம் நபி என்ன செஞ்சாங்கன்னு கேட்டா ரபி ஹபிர்லி அபி யாரெல்லாம் என்னுடைய தகப்பனார் தப்பான கொள்கைகள் இருக்காரு அவரை மன்னிச்சிருன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டார் பெருசா ஒன்றும் சொல்லலை என்ன செஞ்சாரு இறைவா என் தகப்பனாரை மன்னித்து விடு அல்ல என்ன செஞ்சா தெரியுமா என்னது என்னையே மறுக்கிற ஒருத்தருக்கு மன்னிப்பா என்னிடத்துல கேப்பியா கடுமையா இல்ல கண்டிக்கிறான் எப்படி கண்டிக்கிறான் நபிக்கு அனுமதி இல்லை மூமியன்களுக்கு அனுமதி இல்லை உளவுக்கான ஊழி கூறுபா சொந்தக்காரங்களா இருந்தாலும் அல்லாவுக்கு இணை கற்பித்து விட்டால் அவங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பு தேடுவது கூடவே கூடாது உமாக்கான இஸ்திகுமார் இப்ராஹிம் அலி அபிகி இப்ராஹிம் தகப்பனாருக்கு பாவ மன்னிப்பு தேடினாரே இல்லான் மோயுதத்தின் வாதக ஐயாகு வாக்களித்த காரணத்தினால் பாவ மன்னிப்பு தேடினாரே அது அறியாமல் செய்து விட்டார் பழம்மா த பையன அன்னகு அது உள்ளா தகப்பனார் அல்லாவுடைய எதிரி என்று தெரிந்த பிறகு தபர்ராமின் ஹூ வாபஸ் வாங்கி கொண்டார் யாரெல்லாம் தெரியாம கேட்டேன் உன்னைய மறுக்கிற ஒரு ஆளுக்கு நான் எப்படி பாவ மன்னிப்பு கேட்பேன் என்னை மன்னிச்சுக்கேன்னு இப்ராஹிம் நபி சொல்லி விட்டார்னா அப்ப இப்ராஹிம் நபி ஷேகுமார்களுக்கெல்லாம் ஷேகுமார்களுக்கெல்லாம் பெரிய ஷேகு அந்த இப்ராஹிம் நபி அவங்க தகப்பனாருக்கு நேர்வழி காட்ட முடிஞ்சா இந்த தலப்பாவும் சிப்பாங்க என்ன ஃப்ராடு பேருவழி வந்து நேர்வழி காட்டுவானா உங்களை கலெக்ஷன் பண்ண சம்பாதிப்பதற்காக வேஷம் போட்டு வந்திருக்கிறவன் அவங்களுக்கு வந்து நேர்வழி காட்டிடுவானா உங்களை சொர்க்கத்து கொண்டு போயிடுவானா அப்போ இப்ராஹிம் நபிக்கு மேலே உங்கள் பெரிய ஆளுக்களா என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது வருஷம் வாழ்ந்தார் ஒரு நபி நூகு நபி இப்போ லபித்த வீகும் அல்பசனத்தின் இல்லா ஹம்சீனா ஆமா ஆயிரம் வருஷத்துக்கு ஐம்பது வருஷம் குறைவாக அந்த மக்கள்கிட்ட பிரச்சாரம் செய்தார் தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது வருஷம் அவ்வளவு காலம் பிரச்சாரம் பண்ணி அவர் கொண்டாடி ஏத்துக்கிறலங்க அவர் பையன் ஏத்துக்கிறல நூகு நபி நூகு நபியுடைய மகனுக்கு சொன்ன மகனே நேர் வழிக்கு வாப்பாங்கிறாரு ஓய வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் பெத்த மகனுக்கு ஒரு தந்தை எவ்வளோ அக்கறையா சொல்லுவாரு எடுபடல அவன் நாடுனா நேர் வழி காட்டுவான் இவர்கள் அதிகாரம் கிடையாது அப்ப கடைசியில் என்னாச்சு அல்ல வந்து அழிப்பதற்கு உத்தரவு போட்டுட்டான் ஒரு கப்பலை செய்து கொள் வானத்திலிருந்து தண்ணி கொட்டோ கொட்டு கொட்ட போகிறது பூமியில் இருந்த ஊற்றுகள் எல்லாம் பீரிட்டு வரப்போகிறது கடல் வேறு அலைகளால் தண்ணீரை தள்ள போகிறது நீ ஒரு கப்பலை செய்து கொள் என்று சொல்லி நல்லடியார்கள் ஒரு கப்பலில் ஏற்றிக்கிட்டார் மேலே இருந்து தண்ணி கொட்டுது கீழே இருந்து பொங்குது இந்த பக்கம் வந்து ஓடி வருது கப்பல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே வருகிறது மக நிற்கிறான் மகனை கூப்பிடுறார் நூகு நபி யாபுனை இறக்கம்பானா ஒலாத்த குமால் காஃபிரின் மகனே எங்களோட ஏரிக்கே இறை மறுப்பாளர் ஆயிராதப்பா அழிய போற கப்பல்ல இருக்க நாங்கள் தப்பிச்சுக்கிறோம் நீ மூழ்கிடுவே அப்ப என்ன செஞ்சாம சாவி இலா ஜபலின் ஏசி மொழி மிரல்மா இதெல்லாம் குரான் வசனம் கதை இல்லை சாவி இலா ஜபலின் ஏசி மொழி மிரல்மா தண்ணீரில் இருந்து காப்பாற்றுவதற்கு மலையில் ஏறிக்கிறவன் மலை உச்சியில் போய் ஏறிக்கிறவன் நான் வஹால பைனகுமல் மோஜ் ஒரு அலை ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில் வந்தது இப்போ காணமிரல் முகரகின் தகப்பனார் பார்த்து துடித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது மகன் மூழ்கடித்து செத்தான் நல்லா சொல்லி காட்டணும் அப்போ கூட என்ன செய்கிறார் யாரா என்ன புனி முன்னகலி என் மவன் என் குடும்பத்தை சேர்ந்தவனாச்சே அவனை மட்டும் காப்பாற்று வேண்டார் நூ நபி உடனே நல்லா கேட்குறாங்க உன் மகனா உன் கொள்கை ஏற்றா தான் மவன் இன்னவும் லேசமே நகலிக்க அவன் உன் குடும்பத்தானே கிடையாது இன்னும் அமரன் வயிறு சாலிகின் நீ செய்யறது நல்ல செயல் இல்ல ஒலாத்து ஹாத்தி முடி பில்லதீன தளமும் இந்த அநியாயக்காரர்கள் விஷயமா என்ட்ட பேசாத அல்ல குரான் சொன்னதே குரான் நம்ம எடுத்து காட்டுறான் மூகனை பிட்டு என்ன சொல்றான்னு கேட்டா உன் மகனுக்கு கூட பேசக்கூடாது பெத்த மகனை கூட உன்னால் நேர் வழி காட்ட முடியாது இது உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது இந்த வசனம் உங்களுக்கு சொல்ற செய்தி என்ன அல்ல இந்த சம்பவத்தை உங்களுக்கு சொல்வதற்கு காரணம் என்ன எந்த மகானாலும் ஒரு மனிதனுக்கு நேர் வழி காட்ட முடியாது பக்குவப்படுத்த முடியாது அவர் தொட்ட ஒன்று உங்கள் தீமையெல்லாம் பறந்து போய்விட முடியாது உங்களை சொர்க்கத்தில் சேர்க்க முடியாது நபிமார்களாக இருந்தாலும் பெத்த மகனுக்கும் நேர் வழி காட்ட முடியாது பெற்றெடுத்த தகப்பனுக்கும் நேர் வழி காட்ட முடியாது இதே நூகு நபி மனைவிக்கு சொல்லி பார்த்தார் கேட்கல அல்லா குரானில் சொல்லி காட்டுறான் என்ன சார் நான் வரபல்ல ஆகும் மசனல் இம்ராத்தூத் நிராகரிப்பவர்களுக்கு அல்ல உதாரணமாக எடுத்து காட்டுகிறான் யார நூகு நபியுடைய மனைவியை லூத் நபியுடைய மனைவி ரெண்டு பேர் ரெண்டு நபிமார்கள் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு ரெண்டு மனைவியை கொடுத்தேன் அந்த மனைவி ஒழுங்காக இருந்தாங்களா 
காணத்தா தகுத்த அபுதைனும் என் இபாதினா சாலிகைனே சாலிகான ரெண்டு நல்லடியார்களுக்கு மனைவியா இருந்து இப்போ காணத்தாகுமா அவர்கள் துரோகம் செய்தார்கள் புலம் யுகுனியா அன்புமா மின்னல்லாய் செய்யா இந்த ரெண்டு நபிமார்களும் மனைவிமார்களை அல்லாவிடமிருந்து காப்பாற்ற முடியாதுங்கிறான் அல்ல நூ உணவிடை மனைவியை யாரெல்லாம் என் பொண்டாட்டின் மறுமையில் பேசுகிறாதான் காப்பாற்ற முடியாது லூத்து நபிக்கு தன்னுடைய மனைவியை காப்பாற்ற முடியாது ஒக்கையில் அது குலன்னார மாத்தாகிலின் நரகத்திற்கு போகிற கூட்டத்தோடு சேர்ந்து நீங்கள் ரெண்டு பேரும் போங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவோங்கிறாங்க ம் நூகு நபியுடைய மனைவி லூத்த நபியுடைய மனைவிமார்கள் நபிமார்களின் மனைவிகளாக இருந்தும் கூட அவங்களோட இருப்பாங்கல்ல நீங்கள் அவுளியாக தொட்டால் பறக்கத்துங்கிறீங்க இந்த புருஷன் பண்ணாட்டி கூட தொட்டுருப்பாங்க அவ்வளவு தொட்டும் பறக்கத்து ஏறல நேர்வழி ஏறல அப்போ இப்ராஹிம் நபியை வந்து அவர் வாப்பா எவ்வளோ தொட்டு தொட்டு கொஞ்சிருப்பாரு தூக்கிட்டுக்கு வளர்த்துருப்பாரு முடிஞ்சா நீ எப்படி ஒரு மனுஷனை போய்கிட்டு அவன் வந்து உங்களை நேர்வழி காட்டுவாங்க நீங்க அவனை பார்த்தா பறக்கத்துங்க நீங்க பார்த்தா நீங்க ஒரு மடமையா இது தெரியலையா மார்க்க அறிவுலையும் ஜீரோவா இருக்கிறீங்க எல்லா கொடுத்த பகுத்தறி பிரகாரம் சிந்தி டெஸ்டாவது பண்ணுங்க அவன்கிட்ட என்னத்தை நீங்க பார்த்தீங்க ஒன்ன டெஸ்ட் இன்னும் சொல்ல போனா இந்த ஈவு இறக்கம் சினிமா கூத்தாடிகள்கிட்ட இருக்கிற ஈவு இறக்கம் கூட இல்லைங்கிறத நம்ம சுனாமி நேரத்தில் பார்த்தோம் சுனாமி வந்துச்சா வெள்ளப்பிரலை வந்து சிலங்க சுனாமி அந்த சுனாமி வரும்பொழுது நாகூர் வேளாங்கட்டி நாகப்பட்டினம் மெட்ராஸில் உள்ள இப்போ பட்டின பார்க்கும் எல்லாம் அழிந்து நாசமாச்சு பல நூறு பேர் நினைஞ்சாங்க கடலில் இழுத்து செல்லப்பட்டார்கள் பெரிய பெரிய பில்டிங்கெலாம் அடிஞ்சு நாசமாக வச்சு ஒட்டுமொத்த சமூகமே சீரழிந்தது அப்போ எல்லோரும் இறங்கி அந்த மக்களுக்கு உதவி செஞ்சாங்க நாமளும் போய் செஞ்சோம் நாம் என்ன நம்ம ஜமாத்திலேருந்து செய்தோம் அப்போ அந்த மக்களுக்கு தேவை ரெண்டு கோடி ரூபாய்க்கு நிதி உதவிகளை திரட்டி அந்த மக்களுக்கு நம்ம வழங்கினோம் பலர் வந்தார்கள் விவேக் ஓபராயின்னு வடநாட்டில் உள்ள சினிமா நடிக அவன் தான் தேவனாம்பட்டினத்துக்கு வந்து நிறைய வீடுகளை கட்டி வீடுல இருந்த மீனவர்களுக்கெல்லாம் வீடு கொடுத்தான் யார் கூத்தாடி சினிமா நடிக இந்த இடத்துக்கு நீ கும்புடுற ஒரு மகானாச்சு வந்தானா ஏண்டா எந்த மகானாச்சு அந்த இடத்துல வந்து மக்கள் கஷ்டப்படுற உதவி செய்ய வந்தானா உனக்கு துடிக்குது எனக்கு துடிக்குது சினிமா கூத்தாடிக்கு துடிக்குது அவளையா கூத்து துடிக்கலையே சேஷுக்கு துடிக்கான அவனு போய் முடியுதுங்கிற ஒரு கஷ்டம் வந்தா உதவாத மனுஷனா மதீனாவில் ரசூல்லா இருக்கிறாங்க ஒரு எதிரிகள் வர்ற மாதிரி ஒரு சத்தம் கேட்கறது நள்ளிரவு நேரம் உடனே பக்கத்தில் அபு தல்கா வீடு இருக்கிறது அவற்றை வேகமாக செல்லக்கூடிய குதிரை இருக்கிறது விறுவிறுன்னு போகிறாங்க குதிரை எடுக்கிறாங்க ஏறி உட்காடுறாங்க மின்னல் வேகமாக போய் என்ன வருதுன்னு பார்க்க ஓடுறாங்க ஏதோ எதிரிகள் வர்ற மாதிரி தெரியுதுன்னு சொல்லி வேறு ஆட்களோட அனுப்பாம அவர்கள் சேனம் மூட்ட சேனம் மூட்டாமல் குதிரையில் போக முடியாதுங்க பிரட்டி அடிச்சிடும் சேனம்லாம் பூட்டி பக்குவமாக உட்காந்து காலுக்கெல்லாம் அதை போட்டால் தான் கீழே விடுவாமல் இருப்போம் சேனம் பூட்டப்படாத குதிரையில் ஏறி போகிறா இருந்தால் ரொம்ப தில்லு இருக்கணும் ஏறி போய் தூரத்துக்கு போயிட்டு பார்த்துட்டு திரும்பி வர்றாங்க மக்கள்லாம் ஊரை திறன் நிற்கிது என்னமோ சத்தம் கேட்குது என்னன்னு சொல்லி ரசூல்லா வந்து சொல்கிறாங்க ஒன்றும் இல்லை நான் பார்த்துட்டு வந்துட்டேன் எந்த இதுவும் கிடையாது என்று சொல்கிறாங்க இப்படி இருக்கணும் மகான்னா நீ ஓடிய துடிச்சிச்சா மக்களுக்கு என்னமோ ஏதுன்னு ரசூல்லா துடிச்சு ஓடினாங்கல்ல எந்த மகான் ஓடுனா அப்புறம் என்னப்பா நீ அவனை போய் உனக்கு ரசூல்லா பத்தலையா அப்ப இந்த முகம்மது நபி உனக்கு போதலையா வீரமா அவற்ற போய் படி சுய மரியாதை அவற்ற போய் படி நேர்வழி அவற்ற போய் படி அந்த ஒருத்தர் பத்தாத உனக்கு நம்ம அனைவருக்குமான தலைவராக நான் இருக்கும் பொழுது அவர் தான் ஏமாத்தாத தலைவர் அவர் தான் உங்களை வைத்து சம்பாதிக்காத தலைவர் இவன்லாம் சம்பாரிச்சானே துறைக்கு பிச்சைக்காரன் இருந்திருப்பான் இந்த மதத்தை சொல்லி சம்பாரிச்சிருப்பான் முகமது நபி யாரு நபி ஆகுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பணக்காரர் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறங்க நாற்பது வயசில் நபிங்கிறாரு நபிக்கு முன்னாடி அவருடைய நிலைமை என்ன பெரிய வியாபாரி மதியனாவில் அவர் தான் பெரிய பணக்காரர் அல்ல அப்படி சொன்னா அவன் ஆயிரம் ஆகுனா நீ வறுமையில் இருந்தால் உன்னை நான் பணக்காரன் ஆகுன்னு நல்லா ஒரு நாளில் சொல்லி காட்டுறான் இப்போ நபிகள் நாயகம் சல்ல அலி செல்லம் அவர்கள் அந்த ஊர்லேயே பெரிய பணக்காரராக இருக்கும் பொழுதுதான் எனக்கு அல்லாவிடமிருந்து செய்தி வருது என்று இந்த இஸ்லாத்தை சொல்கிறார்கள் நாற்பதாவது வயசுல சொன்ன பிறகு ஒன்னு ஒன்னா இழந்தாங்க சம்பாதிக்கல உங்களுக்கு எப்படி தலைவர் இருக்கணும் உங்களை வைத்து வயிறு விளக்கிறவன் உங்களுக்கு தலைவராக இருக்க முடியாது எவனா இருந்தாலும் வயிறு வளர்ப்பான் அவர் ஒருத்தர் தான் நீங்க நம்ப முடியும் அனைத்து சொத்துக்களையும் இழந்தார் இந்த கொள்கையை சொன்னதுக்காக ஊரை விட்டு விரட்டி அடிச்சாங்க சொத்து பத்தி எல்லாத்தையும் விட்டு வந்தார் 
அதுக்கப்புறம் ஆட்சி அவர் கையில் வருது மதீனாவுடைய ஊருக்கு தலைவராகி ஒட்டுமொத்த அரபு அகத்துக்கு தலைவராகிறார் எவ்வளோ பெரிய நாடு நம்ம இந்தியா இருக்கு பாருங்க இந்த இந்தியா அளவுக்கு உள்ள நிலப்பரப்பு அவ்வளோ பெரிய நிலப்பரப்புக்கு அதிபராக ஆகி அவங்க மரணிக்கிறாங்க அந்தஸ்தில் வந்த நேரத்தில் அவங்க என்ன சட்டம் போட்டாங்க தெரியுமா அரசாங்கத்தினுடைய நிதி எனக்கும் என் குடும்பத்தாருக்கும் ஹராம் என்ன செஞ்சாங்க அடைய ஏற்கனவே பணத்தில் புரண்டவர் எல்லா இன்பத்தையும் அனுபவிக்கிறதோ அல்ல வாரி கொடுத்தான் இந்த கொள்கையை சொன்னதுக்கு இழந்து விட்டு பல மடங்கு சம்பாதிக்கிற ஆட்சி கையில் வருது இந்த நாற்பது வருஷம் விட்டதெல்லாம் சேர்த்து எடுத்து போடலாம் அவ்வளோ பெரிய ஆட்சி அதிகாரம் கையில் வரும்பொழுது என்ன செய்கிறாங்க எனக்கும் என் குடும்பத்தாரும் இந்த கஜானாவிலிருந்து ஒரு தம்பிடியை தொட மாட்டோம் அவங்களுடைய பேரப்புள்ள ஹுசேன் ஒரு பேரிச்சம்பளம் பள்ளிவாசல் தான் குவிச்சு கிடக்கும் ஜக்காத்தாக வரக்கூடிய பேரிச்சம்பளங்கள் எல்லாம் பள்ளிவாசலில் மூட முறையாக குவிக்கப்பட்டிருக்கும் மலை மலையாக வர்றவங்களும் அள்ளியில் கொடுப்பார்கள் அந்த பேரிச்சம்பளத்தில் ஒரு பேரிச்சம்பளத்தை இவர் வாயுதி வச்சிடுறாரு யாரு நபிகள் நாயத்துடைய பேரன் வாயில் வச்சிடுறாரு காரி துப்பு காரி துப்பு சொல்றாங்க துப்பு துப்பு ஹுசைனே இது நமக்கு ஹராம் என்று உனக்கு தெரியாதா நாம் அரசு கருவூலத்தை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு உனக்கு தெரியாதா என்று சொல்லி வாயில் இருந்த ஒரு பேரரசு மூலத்தை கீழே போட்டவர் யாரு யாரை வச்சுட்டு யாருக்கு பின்னாடி போறீங்க என்ன பஞ்சம் உங்களுக்கு தலைமைக்கு அப்ப எல்லா தகுதியும் ஒருங்கே பெற்ற நபிகள் நாயகம் சல்லாசன இருக்கும் பொழுது கண்டவனையும் சேர்க்குங்கிறீங்க பெரியாருங்கிறீங்க முறியுதுங்கிறீங்க அவங்க ஆளில் விடுவீங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்க இப்ப அப்ப இவனெல்லாம் உங்களுக்கு சம்பாதிக்கிறவன் நோக்கம் இருக்கிறவனுக்கெல்லாம் அதை விட முக்கியமாக ஒரு மனுஷனை நல்ல வேண்டு தீர்மானிக்கிறது எதை வச்சு தீர்மானிக்கப்படும் செயலை வச்சியா கல்வ உள்ளத்தை வச்சு தான் தீர்மானிக்கணும் அல்லாவே அவன் எந்த மாதிரி நம்புறாங்க அதை வச்சு தான் நல்ல வேண்டு முடிவு செய்ய முடியும் ஒரு மனுஷனுடைய உள்ளத்தில் உள்ள நம்பிக்கை உங்களுக்கு அறிய முடியுமா சேகுங்கிறீங்கள அவன் மனசில் எத்தனை செய்தான் இருக்கணும் தெரியுமா மனசில் அல்லாத இருக்கான் உங்களுக்கு தெரியுமா இறைவனுக்கு ஆத்தா இதெல்லாம் செய்கிறானா உங்களுக்கு தெரியுமா அப்போ மனசில் உள்ளதை அறிந்தால் தனங்க கொடுத்த நல்லவன்னு சொல்ல முடியும் மனசில் என்ன இருக்குன்னு யாருக்கு அறிய முடியாத இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் பேச்சுனா நல்லா இருக்குது நீங்கள் சொல்லிட்டு போயிடலாம் என் மனசில் உங்களுக்கு தெரியுமா நான் நடிக்கலாம் நடிக்கிறதுக்காக பேசலாம் மக்கள் நல்லா பேசினார்னு சொல்கிறதுக்காக கூட பேசலாம் அது அவனில் மார்க் கூட நல்லா ஒரு மனிதனுடைய உள்ளத்தில் உள்ளது பரிசுத்தமானது என்று சொல்வதற்கு உங்களுக்கு ரைட் இருக்குதா அவர் தொழுவுட்டுமே நோம்பே வைக்கட்டுமே தகச்சத்தை தொழுவுட்டுமே நாள் புற பள்ளியிலே கிடக்கட்டுமே அதெல்லாம் நல்லா வரா எப்படி அதை தீர்மானிக்கிறீங்க அப்போ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும் பொழுது இந்த வேலூரில் ஆற்காடு நடக்கக்கூடிய இந்து போன ஆளுகளை கும்பிடுறதும் தப்பு வழிகேடு உசுரோட உள்ள ஆட்களை நீங்கள் கும்பிடுவதும் வழிகேடாக இருக்கிறது இது அல்லாமல் இதை ஒட்டி நடக்கிற மூட நம்பிக்கைகள் சுபான் அல்ல என்ன மூட நம்பிக்கை தாயத்து தட்டு தகடு பில்லி சூனியம் ஏவண்டு அது பறக்கத்தான் என்ன செய்கிறான் உண்டாக்கி வச்சிருக்கிறான் இதெல்லாம் என்னது இஸ்லாம் மார்க்கத்தில் வந்துங்க புரோஹிதத்துக்கு இடம் கிடையாது எல்லாமே நேரடி தான் இறைவனுக்கும் அடியாளுக்கும் நேரடி நான் எப்படி இறைவனுக்கு நேரடியாக பேச முடியுமோ அப்படி நீங்கள் பேசலாம் பெரிய உயர்ந்த இடத்தில் உள்ள ஒருத்தனை எப்படி அல்லாட்ட பேச முடியுமோ அடித்தட்டில் இருக்கிறவன் நேரடியாக பேசலாம் புரோக்கரை கூட்டிகிட்டோன்னு நல்லா சொல்ல மாட்டான் நேருக்கு நேராக எல்லாத்தையும் கேட்கக்கூடிய இறைவனாக நம்ம அல்லாவே ஏற்றுருக்கிறோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு நல்லது கெட்டதுன்னா அஜர்த்து வரணும் குழந்தைக்கு பேர் வைக்கணுமா கூப்பிடு அஜர்த்த ஏன்னா பேரை சொல்லி கூப்பிட்றதுக்கு ஒரு அஜர்த்து வரணுமா பெரிய கஷ்டமான வேலையா அது பேரை சொல்லி கூப்பிட்றது பயங்கரமான ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சி பண்ணுற ஒரு வேலையா இப்ராஹிம்னு பேர் வச்சு முடிஞ்சு வச்சுக்காத தம்பி இப்ராஹிம் அப்படின்னு கூப்பிட்டா முடிஞ்சு வச்சுக்காத பேர் வைக்கிறதுக்கு அஜர்த்து வாங்குறான் சுண்ணுத்து பண்ணுறதுக்கு அஜர்த்து பண்ணுறான் ம் ஹத்தனா ஹத்தனா பண்ணுவதற்கு அஜர்த்தி அவர் ஆள் பாத்தியாருமா அந்த அல் பாத்தியா போட்டு அந்த எண்ணூறுவா கவரை கொடுத்தா தான் சொன்ன தாவுமா கல்யாணம் பண்ண அச்சுறது கூப்பிடு ஏன் அவரை பண்ணிக்கிற மாட்டாரா என் மகளை கல்யாணம் பண்ணி தந்தால் ஒத்துக்கிட்டா முடிஞ்சு வச்சுக்காத ரசூல்லா காலத்தில் ரசூல்லா தான் ஒரு ஊடுருவா போய் சுண்ணத்து கல்யாணம் பண்ண போனாங்களா வீடுவிடா போய் பேர் வச்சுட்டு இருந்தாங்களா ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களா அவங்க தான் பண்ணாங்களா அப்துல் ரஹ்மானின் அவஃபுன்னு பிரிய சகாபி பணக்கார சகாபி அவர் நல்லா வாசமும் மனமும் வர்றாரு ரசூல்லாட்ட பார்க்குறக்கு வர்றாரு என்ன அப்துல் ரஹ்மான் பாசமாக இருக்கிறீங்களா என்ன விஷயம்னு கேட்குறாங்க எனக்கு நேற்று கல்யாணம் ஆச்சுக்கிறார் பாருங்கங்க ரசூல்லா உயிருக்கு மேலே நேசிக்கிறாங்க 
கல்யாணத்துக்கு சொல்லல ரசூல்ல வந்து தான் கல்யாணம் நடத்தணும்னு இல்ல இங்க என்ன நிலமே அஜர்த்து வந்து தான் கல்யாணம் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி என்ன பண்ணி வைக்கிறது ஆமாம் மோதல் மாதிரி பண்ணிட்டு போகிறான் போய் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸர் பண்ணிட்டு போகிறான் இதை ஜா நாலு சாட்சி வச்சு ரெண்டு சாட்சியை வச்சுட்டு கல்யாணம் பண்ணிட்டு போவியா இதுக்கு என்ன செய்கிறாரு இதுக்கு அஜர்த்து இப்படி ம மத குருமார்கள் மௌலவிமார்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் ஷேக் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் உங்கள்கிட்ட சம்பாதிக்கிறதுக்கு இதை உண்டாக்கி இருக்கிறாங்களா இஹ்லாசம் உண்டாக்கி இருக்கிறாங்களா இதுக்கு பின்னாடி ஒரு தொழில் இல்லையா வருமானம் பார்க்குறது இல்லையா இதில் அப்போ இப்போ எல்லாத்துக்கும் புரோஹிதம் புரோஹிதத்தை ஒழிச்ச ஒரு மார்க்கம் ரசூல்லா வாழ்ந்த இருபத்தி மூணு வருஷத்துல யாராவது போய் இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் செஞ்சு வச்சாங்களா ரசூல்லாவுக்கு பேர பிள்ளை இருந்தாங்கல்ல ஹசன் ஹுசைன் அவங்களுக்கு சொன்னது பண்ணியிருப்பாங்கல்ல பண்ணாமல் இருக்க மாட்டாங்கல்ல கத்தனா எப்போ பண்ணாங்க ஒரு ரிக்கார்டும் இல்லை ஏன் ரிக்கார்டு இல்லை ரகசியமாக பண்ணாங்க வெளிப்படையாக பண்ணனா ரிக்கார்டு இருக்கும் ரசூல் சல்லாசனுடைய தாடியில் எத்தனை நிற முடின்னு எண்ணி சொல்கிறாங்க சகாபாக்கள் அப்படி கவனிப்பாங்க எந்த ஒரு சகாபியும் அசனுக்கு இத்தனாந்தேதி சுண்ணத்து பண்ணாங்க ஹுசைனுக்கு இப்போ சுண்ணத்து பண்ணாங்கன்னு சொல்லலை தெரியலை சொல்லலை அழைக்கலை ஃபங்க்ஷன் இல்லை உங்களுக்கு என்ன ஹத்து நாவுக்கு விழா அது கல்யாண பத்திரிகை மாதிரி பத்திரிக்கை அதுக்கு லட்சக்கணக்கான செலவு பேர் வைக்கிறதுக்கு செலவு கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிற ஒரு சமுதாயம் அது ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி ஆக்கி அதுக்கு ஒரு செலவு அஜரத்துக்கு வேற செலவு சாவு வீட்டில் கூட விட மாட்டேங்கிறாங்க மூத்தா பூனா வீட்டில் போய் தான் பார்த்தியா தொப்பிய தலையில் வச்சால் பார்த்தியா சட்டி ஈத்திக்கு அனுப்பில் வச்சால் பார்த்தியா பந்த கால உண்டு நாள் பார்த்தியா மூழுதுன்னா அதுக்கு எல்லாம் க சும்மா இதெல்லாம் தீனுக்கு செய்கிறாங்க சும்மா செய்ய சொல்லுங்க பார்ப்போம் எல்லாம் ஒரு முடிவுக்கு வந்துருங்க என்ன முடிவு வந்துருங்க இனிமேல் அஜர்த்து மாரில் கூப்பிட்டு பேரெலாம் வைப்போம் காசு கொடுக்கறது கிடையாது பேரை வச்சுட்டு போங்க அசரத்துன்னு சொல்லுங்க சுண்ணத்துக்கு கூப்பிடுங்க அவர் அல்பாத்து வச்சுட்டு போய்கிட்டே இருக்கட்டும் அடுத்த நாள் என்ன செய்வார் அஜர்த்து இதெல்லாம் மார்க்கு தெரியலன்றுவார் ஏன் ஏன் மேற்றை தான் எதனால இதை ஆதரிக்கிறாங்க எல்லாத்துலேயும் இங்கே காசு இந்த காசு மூழுது ஒரு இல்லை மூழுது ரசுல்லாவை புகழக்கூடாதா ரசுல்லா அந்த முட்டார் யாரை பற்றி புகழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் அடே நீ என்ன புகழ்ந்த நாங்கள் என்ன புகழ்றோம் இவ்வளோ உணர் நான் பேசுறது என்னங்க இவ்வளோ உணரம் பேசின பேச்சு என்ன பேசுது அந்த ஒரு மனிதரை தவிர யாரையும் ஏற்றுக்கொள்ளாது இது புகழா வேண்டாம் பிசல்லாமலைக்கு யாரும் இது புகழா என்ன புகழ் நீ என்ன புகழ்ந்துட்ட அடே நீ புகழ்றதை விட புரிந்த பாசையில புரிஞ்ச விதத்துல உள்ளத்துல தைக்கிற விதமாக நாங்க புகழ்றோம் புகழ் புகழ்வது மேற்ற அல்ல நீனும் புகழல எதுக்கு பண்ற காசுக்கு ஏன் பணக்காரனுக்கு மட்டும் விடிய விடிய மூடுது போதுல ஏழை வீட்டுக்கு அரை மணி நேரத்தில் ஒரு ஏழை வீட்டுக்கு மூடுது கூப்பிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் அரை மணி நேரத்தில் அரசு பணக்கார கூட இருந்தா புது புது சினிமா மேட்டெல்லாம் வந்துடும் சூப்பு வரைக்கும் போக வண்டி ஏன் ஐநூறு ரூபா இது ஐம்பது ரூபா ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஒரு மூணுது ஐநூறு மூணுது இருபத்தஞ்சுக்கு ஒரு பாத்தியா நூறு ரூபாய்க்கு ஒரு பாத்தியா என்ன இது வியாபாரமா தொழிலா இது வியாபாரத்தை பண்ணிட்டு போது மாதிரி அப்ப தீனில வந்து புரோக்கர் மாதிரி இருந்து கொண்டு அல்லாவுக்கும் மனிதருக்கு மத்தியில எடை திறகிற அணியாவது நிற்கிற இப்ப நானே என் பிள்ளைக்கு பேர் வச்சா எப்படி வைப்பேன் நீங்களே உங்க பிள்ளைக்கு பேர் வச்சா எப்படி வைப்பீங்க இறைவா என் பிள்ளைய சாலிகான பிள்ளை ஆக்கி வை இறைவா அப்படின்னு துவா செஞ்சு வச்சா அது எவ்வளவு அழகா இருக்கும் அவர் கூப்பிட்டு எல்லாம் அவர் என்ன செய்வார் வந்து பேர் வைக்கும் போதே பார்ப்பார் ஆப்பிள் ஆரஞ்சு நல்லா நிறைய தான் இருக்குது நூறுரூவா தருவாங்க இதுக்கு பேர் துவாவா இவன் வாயிலிருந்து பேர் வச்சா அது வழக்கம் பண்ண வைக்கிறாங்க அடே காசுக்காக வர்றவன் செய்கிற துவா ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் மனப்பூர்வமாக உங்கள் பிள்ளைக்கு செய்கிற துவா ஏற்றுக்கொள்ளப்படாதா இன்னமா எத்தக்கப்படுதுவாக மினல் முத்தக்கி நல்லா சொல்கிறான் தக்குவா உள்ளவங்கள்ட்ட தான் நான் ஏற்றுக்கிறேங்கிறான் காசுக்கு வர்றதுக்கு பேர் தக்குவாவா காசு இல்லாமல் உனக்கு வர்றதுக்கு பேர் தக்குவாவா அப்ப ஏன் நீ இது வழங்க மாட்டேங்கிற மூழுதுங்கிறது காசு தான் மூழுதுக்கு அவர் தூக்கி பிடிக்க காரணம் என்ன மூழுதுங்கிற இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உனக்கு எழுதின பாட்டு அது குரானா அதிசா இரநூறு முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம நாட்டில் உள்ள எவ்வளோ ஒருத்தர் எழுதி வச்சு ஒரு பாட்டு இது அரபி பாட்டு இப்போ சினிமாவில் பாட்டு வர்ற மாதிரி இது ஒரு பாட்டு இந்த பாட்டை படித்தா பறக்கத்துன்னு சொல்லி உங்களை ஏமாத்துறான் அதை புது புது சினிமாக்கள்லாம் பார்த்து மெட்டை கிரகிச்சிட்டு வந்து அந்த மெட்டில் ஓதுறான் அப்போ இதெல்லாம் இதில் வணக்கமா அப்போ இதுகள்லாம் வணக்கம் கிடையாது அந்த சொன்னார்ல ஒருத்தர் மூழுது ஓதுனா நிறைய இத்தனை நன்மைட்டு இல்லையா அவர் ஒருத்தர் போட்டு காட்டினால் கிழிப்பீங்க குரான் ஓதுனா அவர் எழுத்துக்கு பத்து நன்மை தானா மூழுதுக்கு இத்தனை நன்மைட்டு சொல்ல இயலாது
அப்ப இந்த மாதிரி புரோகிதத்தை கடவுளுக்கும் மனுஷனுக்கு மத்தியில இடைத்தரகன் இல்லை எல்லா மனுஷனும் நேரடியா அல்லாட்ட கேளு அதான் இஸ்லாம் இப்ப உதாரணத்துக்கு சொல்வதா இருந்தா பேர் வைக்கிறதுதான் சொல்றேன் குரான்ல ஒரு பேர் வைக்கிற சம்பவத்தை எல்லாம் சொல்லி காட்டுறான் மரியம் அலை இஸ்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஈசா நபியுடைய தாயார் அந்த மரியம் அலை இஸ்லாம் அவங்களுக்கு அவங்க அம்மா பேர் வைக்கிறாங்க எப்படி பேர் வைக்கிறாங்க இன்னி சம்மை துகா மரியம் யாரெல்லாம் என் பிள்ளைக்கு நான் மரியம் என்று பேர் வை பொம்பளை பேர் வைக்குது ம் பேர் யார் வச்சா அஜர்த்து வைக்கல இன்னி சம்மை துகா மரியம் என் மகளுக்கு மரியம் என்று நான் பெயர் வைத்து விட்டேன் இன்னிதுகாபிக்கான ரஜீம் இறைவா செய்தான்ட்டு இருந்து இந்த பிள்ளையை நான் பாதுகாப்பு தேடுறேன் என் பிள்ளைக்கு பாதுகாப்பு தேடுறேன்னு சொல்கிறாங்க இந்த அம்மா அப்படி சொல்லக்கூடிய அந்த நேரத்தில் அந்த ஊரில் ஜக்கரியா நபி பெரிய நபியே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் ஜக்கரியா நபி தான் அந்த குழந்தைய பொறுப்பேற்ற வளர்த்தார் பிறகு மரியமலை சலாத்தை அப்போ இந்த அம்மா என்ன நினைக்கல நம்ம எப்படி பேர் வைக்கிறது இந்த ஜக்கரியா நபி பெரிய அச்சத்திருக்காங்க என்று அவரை கூட்டிகிட்டு வந்து பேர் வச்சாங்களா ஜக்கரியா நபி ஒரு நபி அந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க அவர்களை அழைத்து பேர் வைக்காமல் அந்த அம்மா அவரா பேர் வச்சுட்டாரா இல்லையா நீங்களா உங்க பிள்ளைக்கு பேர் வைங்க அது நேர் வழி அவரை கூட்டிட்டு வந்து பேர் வைக்க வச்சா வழிகேடு நீங்களா உங்க பிள்ளைக்கு வந்து நாமிதரை கூட்டுவோம் டாக்டரை கூட்டிட்டு வாங்க அது ஓகே சுண்ணத்து பண்றதுக்கு அஜர்த்த கூட்டு வந்தா வழிகேடு ஏன் இல்லாத மார்க்கத்துல வந்து சிரமமாக்குறீங்க இப்படி பொம்பளை பிள்ளை வயசுக்கு வந்தா அதுக்கு சடங்கு என்ன வயசுக்கு வர்றது என்ன சடங்கு அது என்னது அது இயற்கை எவ்வளவு ஒரு விஷயம் அது பிரசூர்லாவுக்கு நாலு பொம்பளை பிள்ளை ஜெயினபு ஒரு மா மகள் ருக்கையா ஒரு மகள் உம்மு குழுசும் ஒரு மகள் ஃபாத்திமா ஒரு மகள் மற்ற மகள்லாம் விட்டுருங்க ரெண்டு போகத்துக்கு முந்தைய பெரிய ஆள் ஆயிட்டாங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க ஃபாத்திமா நாயகி வந்து சின்ன பிள்ளையாக தானே இருந்தாங்க அவங்க வயசுக்கு வந்திருப்பாங்கல்ல எப்போ வயசு வந்தாங்க ஹரிசில் யாராவது காட்டுக்கணும் பார்ப்போம் காட்ட இயலாது ஏன் வயசுக்கு வந்தா உங்களுக்கு குடும்பத்தார் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் இதுக்காக வந்து ஊரில் பந்தல் போட்டு கொடியை கட்டி விட்டு எங்கள் பிள்ளை எங்கள் வீட்டில் ஒரு பிள்ளை வயசுக்கு வந்துருச்சு அப்படி சொல்கிற வழக்கம் இருந்திருந்தா அது நமக்கு ஹதீஸில் பதிவு செய்யப்பட்டு இருக்கும் ரசூல்லாவுடைய சின்ன சின்ன விஷயங்களும் ரெக்கார்ட் ஆகி இதெல்லாம் பப்ளிக் பண்ணுற விஷயம் கிடையாது லாவுக்கு அந்த பிள்ளை வயசுக்கு வந்து அதை தெரிஞ்ச நமக்கு அப்போ இந்த புரோஹிதத்தை ஒழிங்க இடைத்தரகரை ஒழிச்சு கட்டணும் இது போக நம்ம சில மனிதர்கள் மீது கொண்ட பக்தியின் காரணமாக உங்கள் ஊரில் இந்த மாவட்டத்தில் இந்த ஊரில் ஒரு முக்கியமான தீம் என்ன தெரியுமா இந்த பஞ்சா தீமிதி இதுகளெல்லாம் உங்கள் ஊரில் தலை விரித்து ஆடுகிறது இதெல்லாம் செய்கிறீங்க எதுக்கு செய்கிறீங்க அது ஒரு ஜாலிக்கு செய்கிறீங்க எங்கள் அப்பம்பாட்டம் வழக்கத்தை விட்டு கொடுக்கூடாங்கிறக்கா செய்கிறீங்க இதை பற்றி மார்க் என்ன சொல்லுது மறுமையில் போய் நிற்கிறோம் நாங்கள் இதெல்லாம் இல்லைங்கிறோம் நீங்கள் இதெல்லாம் இருக்குங்கிறீங்க எதனாலையும் இல்லைங்கிறோம் ஹுசைன் அலியில் அணு கொல்லப்பட்டாங்க அதுக்கு தான் இதில் இவ்வளோ குத்து பண்ணுறீங்க கருப்பலாங்கிற இடத்துல ஹுசைன் அலியில் ஆனவர்கள் வந்து என்ன செய்கிறாங்க அரசாங்கத்தை எதிர்த்து போராடி அவர் கொல்லப்படுறார் ரசூல் அவடைய பேரன் பேரை பிள்ளை கொல்லப்படுறார் கொல்லப்படுறதுக்காக வேண்டி இவன் என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் நெஞ்சில் அடிச்சுக்கிறேங்கிறான் கத்தி போடுறான் முகர்றோம்னு வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் முகர்றம் பண்ணிக்க வந்தால் மெட்ராஸில் கேவலமாக இருக்கும் டிவிலெலாம் போட்டு போட்டு அசிங்கப்படுத்துகிறாங்க என்னது ரத்தம் வடிய வடிய கத்தினாலையும் சங்கிலனாலும் அடிச்சுக்கிட்டே போகிறாங்க பிற மாத்து மக்கள்லாம் என்னடா காட்டு மிராண்டி பயிலாக இருக்காங்களே என்று கேட்குற அளவுக்கு என்ன சோகமா ஹுசைன் கொல்லப்பட்டது சோகம் பீரிட்டுக்கிட்டு வருதான் இஸ்லாத்தில் சோகத்துக்கு கணக்கு என்ன மூணு நாள் தான் நீங்கள் சோகமாக அவளை முந்த நாள் கொல்லப்பட்டார் அவர் ஹுசைன் முந்த நாள் கொல்லப்பட்டால் இன்றைக்கி அவள் கவலைப்படுங்க பதினாலு நூற்றாண்டை சாப்பிடுச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அவன் ஒரு ஊர்க்கா தான் ஹுசைனை வந்து எசிட்டு கொண்டுறான் இவங்க வருஷா வருஷம் கொள்றானுவோ அவன் ஒரு தடவை கருப்பட அவளை கொலை பண்ணோட பிடிச்சி வச்சு அவன் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க வருஷா வருஷம் முகரம் பத்து வந்து சின்னா இவங்க வந்து கொள்றாங்க ஹுசைனை அப்போ அவர் இறந்து பல வருடங்கள் ஓடி போச்சு அந்த காலத்தில் நீ வாழ்ந்துருந்தேன்னு சொன்னால் ஒரு மூணு நாளைக்கு சோகமாக இருக்கலாம் மூணு நாளைக்கு கவலையாக இருக்கலாம் மூணு நாளைக்கு வேலைக்கு போகாமல் இருக்கலாம் மூணு நாளைக்கு தொழில் செய்யாமல் இருக்கலாம் நாலாவது வேலைக்கு போயிடணுமா இல்லையா மூன்று நாட்களுக்கு மேல் சோகம் கூடாது என்று இஸ்லாத்தில் உண்டா இல்லையா உங்கள் தகப்பனி இறந்தாலும் மூணு நாள் தான் தாய் மூத்தா போனாலும் மூணு நாள் தான் பொண்டாட்டி செத்தாலும் மூணு நாள் தான் புள்ள செத்தாலும் மூணு நாள் தான் கணவன் செத்தால் மட்டும் மனைவி நாலு மாதம் பத்து நாளைக்கு இன்னொரு திருமணம் செய்யக்கூடாது என்பதற்காக அலங்காரங்களை தவிர்த்து கொள்ளணும் இவ்வளோதான் இஸ்லாத்தில் அந்த துக்க
நான் கேட்குறேன் இதுக்காக வேண்டி இவ்வளோ பண்ணுறீங்க அப்போ பதர் பொருளை எவ்வளோ சகாபாக்களை கொல்லப்பட்டாங்க அதுக்கே படிக்க போகிற உகது பொருளை கொல்லப்பட்டாங்களே அதுக்கே படிச்சுக்கிறவே பதினாலு நூற்றாண்டை எத்தனை நல்ல மக்கள் கொல்லப்பட்டிருப்பாங்களே டெய்லி அடிச்சு சாவப்பார் முகர்ற ஒன்றில் ஒருத்தர் கொல்லப்பட்டிருப்பாரு ரெண்டில் ஒருத்தர் கொல்லப்பட்டிருப்பார் மூணில் ஒருத்தர் கொல்ல முந்நூற்றாறு அடிச்சு சாவப்பார் அப்படியா அப்போ இதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ பெரிய தியாகிகள் அதெல்லாம் இஸ்லாத்து கிடையவே கிடையாது மரணிச்சுட்டாங்கன்னா அல்லட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கு நம்ம சொல்லித்தர வாசகம் என்ன இது அசாபத்துக்கும் முசீபத்தும் உங்களுக்கு ஒரு முசீபத்து ஏற்பட்டால் என்ன செய்யணும் துன்பம் ஏற்பட்டால் இந்நாள் இல்லா ஹீவ இன்னா இலை ஹிராஜுவும் இறைவா நாங்கள் உனக்காக உள்ளவர்கள் உன்னிடமே வரக்கூடியவர்கள் இப்போ என்ன போயிட்டாருனா பார்க்க போகிறோம் இப்போ என்ன உசைன்னு போயிட்டா என்னென்ன திருப்பி அல்ல எழுப்ப போனால் நம்மளே அவரையும் பார்க்க போகிறோம் வேற என்ன இதுக்கு இதுக்கு நம்ம அழுத்திட்டு போகிற இப்படி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்னு சொன்ன ஒரு மார்க்கத்தில் வருஷக்கணக்காக துக்கம் அனுஷ்டிக்கிறான் இது இஸ்லாத்து நபிக்கு எதிரானது அடுத்து என்ன லைசமின்னா மல் நரபல் ஹுதூத் ஒ ஷக்கல் ஜுயூப் ஒ தாபித் அவல் ஜாஹிலியா எவன் ஒருத்தன் துன்பம் வரும் பொழுது கண்ணத்தில் அடித்து கொள்கிறானோ சட்டையை கிழித்து கொள்கிறானோ முட்டாள்தனமான வார்த்தைகளை சொல்லி புலம்புகிறானோ அவன் நம்ம ஆள் இல்லை ரசூல்லா சொல்கிறாங்க லைசமின்னா நம்மை சேர்ந்தவன் கிடையாது யார் சேர்ந்தவன் கிடையாது துன்பம் வந்துச்சா புள்ளையே மூத்தா போச்சா அழுகணும் கண்ணீர் விடலாமே தவிர நெஞ்சல் அடிச்சுக்கிறது மாறு அடிச்சுக்கிறது கத்தியால் குத்திக்கிறது இதுக்கு அனுமதி இஸ்லாத்தில் கிடையாது இது கூட மூணு நாளைக்கு தான் அந்த மூணு நாளை கூட எந்த மாதிரி துக்கத்தை காட்டணும் கண்களால் கண்ணீர் வடிக்கணுமே தவிர ஒப்பாரி வைக்க அனுமதி இருக்கா இன்னைக்கே ஒரு வா இறந்து நான் தகப்பேன் அதுக்கு ஒப்பாரி வைக்கலாமா பெண்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வந்தால் ரசூல் சல்லா அலிஸ் என்ன செய்வாங்கன்னா ஆண்களை விட கூடுதலாக ஒரு விஷயத்த சேர்த்து பையத்து ஒரு உடன்பிக்கை வாங்குவாங்க என்ன வாங்குவாங்க அல்லாவை ஏற்றுக்கிறோம் வாழை சிறுக்க வைக்க மாட்டோம் எல்லாம் கேட்டுப்பட்டு நாங்கள் ஒப்பாரி வைக்க மாட்டோம்னு சொல்லுங்க மாங்க பெண்கள்கிட்ட உடன்படிக்கை வாங்கும் இஸ்லாத்தை சேர வந்தால் கண்டிஷன் என்ன நாங்கள் யார் செத்தாலும் ஒப்பாரி வைக்க மாட்டோம் அப்போ என்ன வழங்குது அந்த வார்த்தைகளை புலம்புறது முட்டாள்தனமாக பேச இதெல்லாம் இஸ்லாம் தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எந்த துன்பமாக இருந்தாலும் சரி உள்ளத்தில் வச்சுக்கிருங்க கண்கள் அழுதுட்டு போங்க உன்னை விட்டா மகராசனே போயிட்டே அப்படி அப்படின்னு சொல்லி கூலிக்கு மாரடிக்கிற கூட்டம்லாம் இருக்குது அதாவது ஒப்பாரி வைக்க ஆள் பத்தலன்னா மூணுக்கு ஆள் கூப்பிடுற மாதிரி கூப்பிடுவாங்க நூறு ரூபா கொடுத்து வருவாள் அப்படி கூட்டம் வருவாள் ரசா போயிட்டு அவளுக்கு யாருன்னு தெரியாது செத்தாலும் யாருன்னு தெரியாது கொடுத்த காசுக்கு மா கூலிக்கு மாரடித்தளுக்கு பேர் இந்த மாறுல அடிச்சுக்கிறதுக்காக அது செய்யறது ஒரு கூட்டம் வரும் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இது இஸ்லாத்துல உண்டா அப்ப ஹுசைனுக்கா வேண்டி நீங்க என்ன செய்யறீங்க துன்பத்தை பண்றீங்க அதே மாதிரி என்ன செய்யறீங்க நெருப்பை வளர்த்து தீ மிதிக்கிறாங்களாம் அதில் என்ன காட்டுறாங்கன்னு கேட்டால் அந்த தீ மிதிச்சு க காயம் இல்லாமல் வெளியே வந்துடுறாங்கல்ல அது ஒரு பவரா பார்த்தீங்களா ஹுசைனுடைய பவரை பார்த்தீங்களா அப்படின்னு காட்டுறாங்களாம் நீ தீ மிதிக்கிறீல நடக்கிறீல ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் உட்கார் பார்ப்பா உட்கார் ரத்தியில் உட்கார மாட்டா எவனா உட்காருவானா ரூணு ஓடி போயிடுவானே அடைய தீயை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா விளங்கிக்கிருங்க நம்ம உள்ளங்கை உள்ளங்கால் இது கொஞ்சம் கரடு முரடான தோல் இந்த தோலை விட இது கொஞ்சம் கரடு முரடாக இருக்கும் நாங்கள்லாம் சின்ன பிள்ளையில் கிராமத்தில் எங்கள் அம்மா அம்மாவெல்லாம் அடுப்பு அடுப்பு பத்து மணி என்ன செய்வாங்க ஒரு அடுப்பில் ஒரு தீக்கு கையில் எடுத்து அடுத்த அடுப்பில் போட்டுருவாங்க கையினால் தூக்குவாங்க ஒரு செகண்டு எடுத்தால் ஒன்றும் செய்யாது வச்சுக்கிட்டே இருந்தால் வந்து போயிடும் அப்படி தீக்கங்க கையில் எடுத்து என்ன செய்வாங்க இந்த அடுப்பில் இருந்து அந்த அடுப்பு மாற்றுவாங்க அந்த மாதிரி நெருப்பில் காலை வச்சுட்டு வேக வேகமாக நடக்கும்போது சுடாது லேசாக சுடும் சில பேர் தீ மிதிக்கும் போது தடிக்கு உழுந்துருவாங்க அப்போ பார்த்துருக்கீங்களா பார்த்துருக்கீங்களா இப்போ தடிக்கு உழுந்தான அம்புடா கதை தூக்கு ஆஸ்பத்திரிக்கு அப்போ இது என்ன பக்தி என்ன மந்திரம் இருக்கு இந்த தீக்கா காரணம் நான் கடவுள் இல்லை இல்லைன்னு சொல்லிட்டே தீ மிதிச்சாங்க அதுக்கு என்ன சொல்கிறேன் இப்போ இது ஹுசைனுடைய பவரா கருப்பா அவ்வளோ பவர் காட்டுறாங்களாம் அது கோயில் என்ன மிதிக்கிறான் கடவுள் இல்லைன்னு மிதிக்கிறான் நான் கூட மிதிப்பேன் இதன் பெரிய மேட்ரா எதுக்கட இது மக்களை ஏமாத்துறீங்களா உங்களை ஏமாத்துக்கிறீங்களா அதில் ஒரு பவர் இல்லைன்னு நல்லா தெரியுது ஏன் இது உள்ளங்காளுக்கு உள்ளங்கை வந்து வெயிலில் நடக்கிற முழங்க அதனால் நல்லா அப்படி படைச்சிருக்கான் செருப்பு நம்ம பின்னாடி கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டோம் செருப்பு இல்லாத காலத்தில் இப்படி தான் நடக்கணும் இந்த மாதிரி வச்சுருந்தான் வைங்க நடக்கையில் இருக்குமா இந்த மாதிரி இருக்குன்னு நடக்கிறோம் உள்ளங்கால் அல்ல இப்படி வச்சுருக்கிறான் இப்படி வச்சான் வைங்க அவ்வளோதான் ஒரு இடத்த அடுத்தது போக முடியாது அப்போ வந்து கடினமான ஒரு தோல் எல்லாம் கொடுத்துருக்கிற காரணத்தின
யாவும் சேர்ந்து தான் போகணும்னு கிடையாது அப்போ இதெல்லாம் ஃப்ராடாக இல்லையா ஏ ஏமாத்திக்கிற இது ஒரு பவரா கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லி செய்கிறான் அண்ணா இல்லை என்ன வளர்ந்தது சாதாரண ஒரு விஷயம் அப்போ தீமை நித்தல் என்ன தீல உட்காருதுன்னு சொல்லி செஞ்சு காட்டுறி நானும் உங்கள் கருத்துக்கு வந்துடுறேன் நீ என்ன செய்யணும் அஞ்சு நிமிஷம் உட்காந்து எந்திரி எந்திரிப்பியா முடிஞ்சு போச்சு கதை பொய்யினாருச்சா அதை விட இஸ்லாத்துறை ஒரு அடிப்படை விளைக்கணும் எந்த ஒரு வணக்கத்தை செஞ்சாலும் சரி நம்மை நாமே வேதனைப்படுத்த கூடாது என்பது ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் நல்லா விளைக்கணும் ஒருத்தர் வயசான ஒரு ஆள் ஹஜ்ஜிக்கு போகிறாரு ஹஜ்ஜிக்கு போகும்போது ரசூல் நபிகள் நாயன் காலத்தில் எப்படி ஹஜ்ஜிக்கு போகிறாரு தெரியுமா ரெண்டு மகனும் உடைந்து விட்டுக்கிறாரு ஒரு மகன் இந்த பக்கம் தோளில் கை போட்டுக்கிறாரு இன்னொரு மகன் இந்த பக்கம் போட்டுக்கிட்டு நடந்து போயிட்டே இருக்காரு இது என்னப்பா இதுன்னு கேட்குறாங்க இவர் நடந்த ஹஜ்ஜி போகிறதாக நேர்ச்சை பண்ணிட்டார் மனுஷனுக்கு ஏழலை வயசாகி போச்சு அதனால் ரெண்டு பிள்ளைகள் ஒரு தோளில் கையப்பட்டுட்டு போகிறாருன்னோடனே ரசூல் நினைஞ்சாங்க அதுக்கு இருக்கு போயிடலாம் கைவிடு இந்த அளவுக்கு கொட்டத்தில் உட்கார வை ஏன்றதை செய்வீங்களா கஷ்டப்படுவீங்களா நடந்தே போகணும்னு ஒரு விஷயமா ஹஜ்ஜிக்கு போன அவ்வளோ விஷயம் நடந்து போக முடியாட்டி ஒட்டகத்தில் போ இல்லாட்டி ஃப்ளைட்டில் போ வண்டியில் போ இது வந்து அப்போ எப்படி சொல்கிறான் என்ன சொல்கிறாங்க இன்னல்லாகல கணியும் நான் தாதீபி ஹாதா நஃசவு இந்த மனுஷன் தன்னைத்தானே வேதனைப்படுத்திக் கொள்வது அல்ல அவருக்கு தேவையில்லை உன்னையே வேதனைப்படுத்திக்கிற நெருப்பில் இறங்கி உன்னை எதுக்கு நீ நடந்து நடந்தே போங்கிற இங்கே இருந்து போகிறாங்க நாற்பது நூறு கிலோமீட்டர் போகிறான் என்னடா இது ஒரு கடவுள் அப்படி விரும்பலாமா ஒரு கடவுள்னா கருணை இருக்க வேண்டாம் கடவுளை வணங்குறது என்று சொன்னால் சக்திக்கு உட்பட்டு வணங்கணும் நம்ம தொழுகை வணக்கம் இருக்குது அஞ்சு வேலை தொழுகை இருக்குது ஏதாவது கஷ்டம் இருக்கா கை கால் முஞ்ச கழுவுறோம் கொஞ்சம் நேரம் நிற்கிறோம் அது குனியிறோம் இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரியும் தனியாக இருக்கிறது அதுக்காக நம்ம செய்யலை ஒரு யோகா மாதிரி இருக்கிறது நம்ம அதுக்காக செய்யலை இருந்தாலும் அந்த வணக்கம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது எவ்வளோ ஆரோக்கியமாக இருக்குது அந்த தொழுகைகள் கூட உனக்கு நின்று தொழ முடியாவிட்டால் உட்கார்ந்து தொழுகுன்னு இருக்காலே மார்க்கத்தில் தொழுகுற நிற்கணும் கால் வழியாக இருக்குது முட்டுக்கால் வழி நிற்க முடியாது உட்காந்துக்க உட்காந்து படுத்துக்கப்பா படுத்துக்கிட்டே இறைவனை தொழலாம் சொல்லக்கூடிய மார்க்கம் ஏன் அடியார்கள் மீது இறக்கம் காட்டாதவன் கடவுளாக இருக்க மாட்டான் நீ இறைவன்கிற அளவற்ற அருளாளன்கிற கருணை உள்ள இறைவன் வந்து உன்னைத்துக்கு நெருப்பில் ஓட சொல்லி இங்கே இருந்து முந்நூறு கிலோமீட்டர் வந்து செருப்புடாமல் நடந்துவான்னு சொல்லி விட விடன்னு குளூரில் பச்சத்தில் போய் குளிக்க சொல்லி இப்படியா நபிகள் நாயக காலத்தில் தொழுகைக்கு ஒழு செய்யணும் சரியான குளிர் நேரம் ஒரு ஆளை பிடிச்சி குளிர் நேரத்தில் ஒழு செய்ய வச்சு விட்டாங்க நடுங்கிறார் அவர் சொல்ல என்ன பண்ணாங்க அந்த அளவு சாவடிக்க பார்த்துருக்கீங்களப்பா தயமன் செய்யுங்கப்பா தண்ணி யூஸ் பண்ண முடியாட்டி தயமும் மண்ணை தட்டி தொடச்சிக்கிறது முடிஞ்சு வச்சுக்காத அப்போ அந்த மாதிரி கஷ்டப்படக்கூடாது என்பதிலேயே கவனம் செலுத்துறது பஷிரோ பஷிரா ஓ எஸ்ஸிரா நல்ல செய்தியை சொல்லுங்கள் லேசாக்கி சொல்லுங்கள் மக்களுக்கு கஷ்டமாக்கிறாதீங்க என்று ஒவ்வொரு கவர்னர்களை அனுப்பும் பொழுதும் நபிகள் நாயகம் சொல்லி அனுப்புவார்கள் அப்போ இஸ்லாமிய வணக்கம் என்கிற பெயரில் நீங்கள் ஆடுவது கூடுவது பாட்டு படிக்கிறது கஷ்டப்படுத்திக் கொள்வது உங்களை நீங்களே துன்புறுத்திக் கொள்வது இதுகள் எல்லாம் இஸ்லாம் கிடையாது எல்லாம் காப்பி அடிக்கிறீங்க தர்கா காப்பி அடிச்சது எப்படி காப்பி அடிக்கிறது அவங்களுக்குலாம் நிறைய இருக்குது நமக்கு ஒரே ஒரு கடவுள் அதனால் அதை மேட்டுறது நமக்கு எல்லா போதும் நம்ம இருக்கிறோம் என்ன செய்யலாம் அவங்களுக்குலாம் நிறைய இருக்குது நம்ம அவங்க தேர் இருக்கிறாங்க நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் நீ கூடுறதுக்கு அவன் கொடிமரம் நீ ஜண்டா வச்சுக்க எல்லாம் காப்பி தீ மீதி வரைக்கும் காப்பி எல்லாமே அப்போ பிற மத மக்களிடமிருந்து காப்பி அடித்து கொண்டு நீங்கள் இஸ்லாமிய கலர் பூசின்னு செய்கிறீங்க மக்களை ஏமாத்துறீங்க உங்களை நீங்களே ஏமாத்திக்கிறீங்க இதுக்கெல்லாம் அல்லாஹ் வந்து விடுவானா மறுமையில் கேட்க மாட்டானா உன்னை ஏண்டா நான் தொழுகும் போது நான் என்ன செய்கிறேன் ரசூல்லா சொல்கிறாங்க இப்போ தொழுதுகிட்டு இருக்கிறீங்க தொழுதுகிட்டு இருக்கும் போதே அப்படி கண்ணை சொக்குது தூக்கம் தொழுகக்கூடாது சட்டம் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க தக்பீர் கட்டிட்டு நம்ம தொழுகையில் நிற்கிறோம் அப்படி நம்மளை அறியாமல் சொல்லட்டுறோம் என்ன ஓதுன்னு தெரியல தொழுகையை முறித்து விட்டு படுத்து தூங்கி விட்டு அப்புறம் தொழுவு அந்த மார்க்கம் இது ஒரு அம்மா வர்ற பள்ளியாசலுக்கு வந்தால் ஒரு கயிறு தொங்க விட்டப்பட்டிருக்கு அந்த கயிற்றை கட்டிக்கிட்டு அப்படி அந்த அம்மா நிற்கிது எதுக்காக வேண்டி ரொம்ப நேரம் தொழுவணும் கீழே விழுந்துடக்கூடாங்கிறக்காக வேண்டி அந்த கயிற்றத்துக்கு இடுப்பில் கட்டிக்கிட்டு நிற்கிது தூக்கத்தில் கீழே விழுந்துடக்கூடாதான் ரசூலில் வர்றாங்க யார் செஞ்சு வேலையுது அவுத்து விடாத சக்திக்கு ஏண்டது செய் ஏழாவது செய்யாத அப்போ எல்லா விதமான இஸ்லாமிய வழிபாடுகளும் நமக்கு கஷ்டம் கொடுக்க ஃபஸ்ட்டு விஷயம் அடுத்தவனு கஷ்டம் ரெண்டாவது நமக்கு வேதனைப்படுத்தக்கூடிய எந்த வணக்கமும் இஸ்லாத்தில் இல்லை
இந்த உலகத்தில் எவ்வளோ நாள் கஷ்டப்பட்டு போயிடலாம் நீங்கள் அடிக்கிறீங்க நாங்கள் இது சொல்கிறோம் எங்களுக்கு என்ன இதனால் நீங்கள் இதில் ஏதாவது லாபம் இருக்குதா இந்த தௌகி ஜமாத்திலிருந்து நாங்கள் சொல்கிற காரணத்தினால உங்களை எல்லாம் காட்டி நாங்கள் தேர்தலில் நின்று ஜெயிக்க போகிறோமா பஞ்சாயத்து போர்டில் நிற்க மாட்டோம் கொள்கை வச்சுருக்குறோம் முப்பது வருஷமாக கடைப்பிடிச்சிட்டு இருக்கிறோம் இவ்வளோ பெரிய மக்களை வைத்து ஒரு வார்டு எலெக்ஷனில் கூட நிற்க மாட்டோம் அரசாங்கத்தில் விருது வாங்க மாட்டோம் அரசாங்கத்தில் பரிசு வாங்க மாட்டோம் எந்த தேர்தலில் நிற்க மாட்டோம் அப்போ உங்களை வைத்து ஆதாயத்துக்கு நாங்கள் இதை செய்கிறோம் இல்லை சம்பாதிக்கிறதுக்காக பெரும்பாலும் இந்த பேச்சாளர்களுக்கெல்லாம் இல்லை ரூபாய்கள் இருக்கிற சும்மாவெலாம் பேச மாட்டாங்க மீலாது விழா கூப்பிட்டு பாருங்களேன் பத்தாயிரம் ரூபா கொடுக்கணும் அஜர்த்துக்கு தௌகி ஜமாத்தில் கூப்பிட்டா கொடுக்க தேவையில்லை நாங்கள் வாட்டி வந்து பேசிகிட்டே போயிட்டுருப்போம் எதனால் இதெல்லாம் செய்கிறோம் நீங்கள் அடித்தாலும் பேசுகிறோம் திட்டினாலும் பேசுகிறோம் எங்களை ஊர் விளக்கம் செஞ்சாலும் பேசுகிறோம் ஜனாசால் அடக்க மாட்ட மாட்டோம்னு கொடுமைப்படுத்துறீங்க அப்பவும் பேசுகிறோம் ஏ இதை சொல்லி நீங்களும் எங்கள் சகோதரர்கள் நீங்களும் சரியான பாதைக்கு வரணும் வழிகெடுக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கீங்க உங்கள் மேலே நாங்கள் இறக்கப்பட்டு செய்கிறோம் உங்கள் மீது அக்கறை வைத்து நாங்கள் செய்கிறோம் இங்கே வந்திருக்கிற மக்களில் தொண்ணூறு சதவீத மக்கள் எங்களை அடித்தவர்கள் எங்கள் கூட்டங்களில் கலாட்டம் செய்தவர்கள் கல் எறிந்தவர்கள் தௌகி ஜமாத்துக்கு எதிராக களமே அவங்க தான் திறன் நிற்கிறார்கள் நாளைக்கு நீங்களும் வருவீர்கள் நீங்களும் வர வேண்டும் அப்ப அந்த எண்ணம் எங்களுக்கு எந்த ஒரு அரசியல் சிந்திச்சு நீங்க பார்க்கணும் ஒரு மீலாது வேலை அண்ணா அஜரத்து வந்து என்ன செய்யறாரு ரூபா கேட்கிறாரு இவங்க கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க எல்லாமே சேவையா செய்யறாங்க ரத்த தானம் பண்றாங்க அந்த உதவிங்கிறாங்க வெள்ளம் வஞ்சி சென்னையில அந்த வெள்ளத்தில் நின்றது யாரு எந்த இந்து சமுதாயம் கிறிஸ்துவ சமுதாயம் முஸ்லீம் சமுதாயம் அதுல நாம தான் நின்னும் தௌகி ஜமாத்து தான் இடுப்பளவு கழுத்தளவு தண்ணியில் நீஞ்சிக்கிட்டு போய் அவங்கள படகுல போய் காப்பாற்றணும் ராணுவம் வருவதற்கு முன்னால் போலீஸ் தீயணைப்பு படை வருவதற்கு முன்னால் களத்தில் நின்றவர்கள் யார் நாம ஏன் மரும இதற்கெல்லாம் அல்ல பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் நம்முடைய ஒவ்வொரு செயலுக்கும் அல்லாவிடத்துல கூலி உண்டு நீங்கள் அடித்தீர்களே ஆனால் வாங்கி கொண்டு மறாவும் சொல்லுவோம் ஓட மாட்டோம் ஊர் நீக்கம் சொன்னால் பயந்து பின்வாங்க மாட்டோம் மறுபடியும் வந்து சொல்லுவோம் நீ அடிப்பு அடி மறுபடியும் சொல்லுவோம் மறுபடியும் சொல்லுவோம் நபிமார்கள் எப்படி அடி உதைகளை வாங்கி கொண்டு சத்தியத்தை சொன்னார்களோ நேர் வழியின்பால் மக்களை அழைத்தார்களோ அந்த சுண்ணத்து என்று நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோமே தவிர பின்வாங்க மாட்டோம் இதை நீ வழங்கி கொள்ளணும் உங்களுக்கு எங்களுக்கு நாங்கள் என்ன தகராறு சொத்து தகராறா இதை கொடுக்கல் வாங்களா நீ ஜெயிக்கிறதா நான் ஜெயிக்கிறதாங்கிறதா உங்கள் பள்ளிவாசலில் கைப்பற்றிக்கிறதா அல்ல சொத்தில் பங்கு கேட்கிறதா எதுக்கு உங்களுக்கு எங்களுக்கு என்ன பஞ்சாயத்து ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் இஸ்லாத்தின் பேரால் இதை செய்யும் பொழுது எங்களை பாதிக்கிறது லட்சக்கணக்கான மக்கள் ஒத்து பார்த்துட்டு இருக்கான் இஸ்லாத்தை உங்களை பார்த்துட்டு வரமாட்டேங்கிறான் சரியான மார்க்கத்தை அவன் குரான்லேருந்து படிக்க வாய்ப்பில்லை ஹரிச படிக்க வாய்ப்பில்லை இஸ்லாத்துக்கு வரலான்னு இப்படி எட்டி பார்க்குறான் அவன் என்ன செய்கிறான் என்னோட நீங்கள் நாங்கள் நிற்க வச்சு வணங்குறோம் நீ படுக்க போட்டு வணங்குறேன்றான் உடைய பார்த்து முடிவு வச்சு அவங்க சிலைகளை நிற்க வைத்து வணங்குகிறார்கள் நீங்கள் படுக்க போட்டு வணங்குகிறீர்கள் இதை பற்றி அவன் சொல்லுகிறான் நாங்கள் நிற்க வைத்து வணங்குறோம் நீ படுக்க வைத்து வணங்குற ஓம் மார்க்கத்து நாயம் வரணும் அப்படி ஆக்கிவிட்டீர்கள் நானும் தீமிதி நீனும் தீமிதி நானும் புரோகிதர் நீனும் புரோகிதர் எல்லாம் ஒரே மாதிரி நானும் கொடிமுறை நீனும் கொடிமுறை நானும் தேர் நீனும் தேர் அப்புறம் என்னத்துக்கிட உங்க மார்க்கம் சிறந்த மார்க்கம் கேட்க மாட்டான் உங்களுடைய ஒவ்வொரு செயலும் தூர நிற்கிறது இந்த சிறுபான்மை சிறுபான்மை சொல்றீங்களா அதுக்கெல்லாம் அடிப்படை காரணம் என்ன நீ ஒழுங்காக இருந்து பாரு சிறுபான்மையாக இருப்பியாண்டு நீ ஒழுங்கான முஸ்லீமாக இருந்தால் எல்லா மக்களுக்கும் இஸ்லாம் பிடிக்கும் நல்ல இஸ்லாம் பிடிக்கும் குரான் சொல்லுகிற இஸ்லாம் பிடிக்கும் நபிகள் நாயகம் சொன்ன இஸ்லாம் பிடிக்கும் அப்பம் பாட்டம் சொன்ன இஸ்லாம் பிடிக்காது இதுதான் விஷயம் அப்போ எல்லாருக்கும் பிடிக்கக்கூடிய வகையில் இஸ்லாத்தை பேணி நடக்க வேண்டும் மேலோட்டமாக நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் கேட்டு தெளிவு பெற்று அல்லாவுக்கு பயந்து மறுமையில் அல்லா கேட்பான் என்பதை அஞ்சு நேர் வழிக்கு நீங்கள் வர வேண்டும் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கம்